আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা আশা করি এই অফলাইন থেকে অনলাইনের যুগে খুব বেশি আপনারা ভালো থাকার কথা না তারপরও যে জেনেসিসের সাথে থেকে আপনারা এই পরীক্ষাগুলো কন্টিনিউ করতেছেন এই জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আজকে আপনাদের এক্সাম ফাউন্ডেশন বেসের ফার্স্ট ক্লাস তো আমি মনে করি যে সবাই পরীক্ষাটা দিয়েছেন আর যেহেতু আজকে ফার্স্ট সলভ ক্লাস তো আমাদের কিছু কথা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব আর আমি আবারও আপনাদেরকে ওই জেনেসিসের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের প্রথম ক্লাসে তো আমাদের একটা টার্গেট রাখতে হবে যে আমরা যে পড়াশোনা করেছি আগে পার্ট ওয়ানের জন্য ম্যাক্সিমামই আমরা এখানে সবাই আগে একবার পার্ট ওয়ানের জন্য কোচিং করেছি এখন আবার জাস্ট পরীক্ষা প্রিপারেশনটাকে ধরে রাখার জন্যই মূলত এক্সাম বেসে ভর্তি হওয়া বা কোশ্চেন প্র্যাকটিসের জন্যই মূলত এক্সাম বেসে ভর্তি হওয়া তো এই সময় কিন্তু আপনারা বিভিন্ন হয়তো পড়াশোনার মধ্যে ইনভলভ আছেন কেউ রেসিডেন্সি পড়তেছেন কেউ বিসিএস পড়তেছেন তো তারপরেও যদি এই এই পরীক্ষা এবং ক্লাসটা যদি আপনি ধরে রাখতে পারেন অবশ্যই আপনার প্রিপারেশনটা অনেক বেশি ভালো হবে এবং আপনার কনফিডেন্সটাও বাড়বে আর যদি আপনি দীর্ঘদিন যদি যদি পরীক্ষা না দেন মনে করেন পরে পরীক্ষার সময় একবারে দিয়ে দিব তাহলে কিন্তু এই পড়াগুলো আপনি ভুলে যাবেন তো আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনাদের পড়া যদি একটু কমও হয় মনে করেন যে আপনি আপনার যে অপটিমাম যে পড়াটা ওই আমরা একটা নির্দিষ্ট পড়া পড়ে তারপর পরীক্ষায় বসি তো অনেক সময় দেখা যায় পড়া একটু কম হলে আমরা বসি না এই কাজটা করবেন না আপনাদের পড়া যদি একটু কমও হয় আর যদি মনে করেন যে আমার আর একটু পড়া বাকি আছে এরকমও যদি থাকে তারপরে আপনার পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলবেন কারণ কি কারণ হচ্ছে যে পরীক্ষা যদি আপনি না দেন এখন যদি রেগুলারিটি যদি না ধরে রাখেন পরে দেখবেন যে একবার দু তিনটা পরীক্ষা জমে যাবে পরে আর পরীক্ষা দিতে ইচ্ছে করবেন এই জন্য আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনাদের পড়া প্রিপারেশন যদি কমও থাকে তারপরও আপনারা হচ্ছে যে পরীক্ষাগুলো দিয়ে ফেলবেন আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আপনাদের যে বিষয়টা ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এক্সাম বেসে সেটা হচ্ছে যে আপনাদেরকে টোটালি এক্সাম ওরিয়েন্টেড যে পড়াশোনা টোটালি এক্সামে যে কোয়েশ্চেনগুলো আসে সেইগুলো নিয়ে মূলত এখানে আলোচনা হবে এখানে কোনো ধরনের অপ্রাসঙ্গিক কোনো কথা বলার সুযোগ নেই তো আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনগুলোই প্যানালাইসিস করার চেষ্টা করবেন বিশেষ করে কোন কোন যে একটা কোয়েশ্চেন আপনি পাইছেন এই কোয়েশ্চেন একটা একটা অপশন মানে একটা স্টিম তিনটা স্টিম ফলস দুটা স্টিম ট্রু তাহলে ওই তিনটা স্টেম যে আছে ওই তিনটা স্টেম ফলস এর ট্রুটা কি এটা কেন ফলস এটা ট্রু অপশনটা কি বা ট্রু জিনিসটা কি সেটা আপনাকে জানতে হবে আর দুই নম্বর হচ্ছে যে যে ট্রু যেটা বলতেছেন সেটা কেন ট্রু আপনি সেই সেটা জানেন না বইয়ে আছে না কিভাবে আপনি এটাকে ট্রু মেনে নিলেন এই জিনিসটা কিন্তু আপনাদেরকে মনের মধ্যে একটা কোয়ারি থাকতে হবে একটা উৎকণ্ঠ থাকতে হবে যে এটা ট্রু হ্যাঁ এই কারণে ট্রু আমি এটা পড়ছি বা আমি এটা জানি বা আমি এটা দেখছি আর এটা ফলস হ্যাঁ এটা এই কারণে ফলস এটা ট্রু আনসারটা হচ্ছে এটা এই জিনিসটা আপনারা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবেন আর হচ্ছে যে আরেকটা বিষয় যেটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনাদের যে এস বি এ যে কোশ্চেন গুলো আছে এস বি এ কোশ্চেন গুলা একটু অনেক সময় আপনারা হচ্ছে যে এস বি এ কোশ্চেন মানে একদম হুবহু বই থেকে কমন নাও পাইতে পারেন ঠিক আছে ফাইনাল পরীক্ষা তাই আসে এস বি এটা হচ্ছে পুরোটাই কিছু জিনিস আছে যে ডিরেক্ট বই থেকে তুলে দেওয়া হয় কিছু জিনিস আছে যে কনসেপ্ট থেকে একটা আনসার করতে হবে একটা সিনারিও দেওয়া থাকে ক্লিনিক্যাল একটা বিশাল বড় একটা সিনারি দেওয়া থাকে সেই সিনারিওটা পরে আপনার যে রেসিডিয়াল নলেজ আছে সেই নলেজ দিয়ে আপনাকে ওই কোয়েশ্চেন আনসারটা করতে হবে আর আর দুই একটা কোশ্চেন এমনই থাকবে এস বি কোশ্চেন যেটা আপনি কখনোই দেখেন নি ঠিক আছে তো এটা নিয়ে অডিট হওয়ার কোনো কারণ নেই তো আমরা হচ্ছে যে আপনাদের কোশ্চেনগুলো ওইভাবেই সাজানোর চেষ্টা করি কিছু কোশ্চেন একদম গদ বাদা কোশ্চেন যেগুলো পরীক্ষায় বেশি আসে ওইগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি তারপরে কিছু হচ্ছে একটু আনকমন টাইপের কোশ্চেন দিই তো আশা করি এই জিনিসের যে কোশ্চেনগুলো আছে এই কোশ্চেনগুলো যদি আপনি নিয়মিত সলভ করেন এবং মনে রাখেন আশা করি আপনার ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করার জন্য এনাফ তো আমরা আজকের ক্লাসে শুরু করতে চাচ্ছি ক্লাস শুরু করার আগেই আপনাদের কয়েকটা বিষয় একটু অ্যালার্মিং দিলাম এই বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখবেন এক নম্বর বলছিলাম যে আপনি পরীক্ষাটা কন্টিনিউ রাখবেন এবং অবশ্যই সলভ ক্লাসটা করে ফেলবেন ঠিক আছে সলভ ক্লাসটা হচ্ছে খুবই ইফেক্টিভ আপনি নিজে যদি একটা জিনিস অনেক সময় বোঝেন না বা একটা জিনিসের ট্রু আনসারটা কি বা এটা ফলসের ট্রুটা কি বা এটা রেফারেন্স কোথায় এগুলো কিন্তু নিজে খুঁজে খুঁজে বের করতে অনেক সময় লাগে কিন্তু একজন যখন মেন্টর এখানে আসেন একটা সলভ ক্লাস নেন তিনি কিন্তু বিষয়গুলো খুঁজে খুঁজে নিয়ে আসেন যে কোন জায়গা থেকে কোন রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে কোন জায়গা থেকে কোন কো
বা কাজটা সহজ হয়ে গেল আপনার জায়গায় হয়তো এক এক নিজে নিজে সলভ করতে গেলে হয়তো দুই তিন ঘন্টা সময় লাগতো সেখানে আপনি এক ঘন্টা একটা সলভ ক্লাস দেখার পরে আপনার সবগুলা আনসার কারেকশন হয়ে গেল আর এখানে যেহেতু এটা একটা রেকর্ডেড ভিডিও আপনারা যে কোনো সময় এটা দেখে নিতে পারবেন হয়তো আপনার বিশ থেকে পঁচিশ নম্বর কোশ্চিনে একটু প্রবলেম আছে তাহলে ওই জাস্ট বিশ থেকে পঁচিশ নম্বর কোশ্চিনটা আপনি দেখে নিলেন বা আপনার মনে হচ্ছে যে শেষের দশটা কোশ্চিন আপনি একটু বোঝেন নেবেন শেষের পঁচিশটা এস যেটা আছে এস এটা আপনি হচ্ছে এটা আপনার একটু সলভ ক্লাস দেখার দরকার তাহলে আপনি ওইভাবে দেখে নিলেন তাহলে যে কোনো ভাবে হোক আপনি সলভ ক্লাসটা কিন্তু ইউটিলাইজ করতে পারতেছেন তাহলে এক নম্বর যেটা বললাম যে আপনারা সলভ ক্লাস গুলো নিয়মিত করবেন দুই নম্বর হচ্ছে যে পরীক্ষা যদি একটু প্রিপারেশন যদি একটু কম হয় তারপর পরীক্ষা নিয়মিত অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করবেন তিন নম্বর হচ্ছে যে সলভ ক্লাস থেকে আপনার প্রত্যেকটা কোশ্চিন একটু ক্লিয়ার জানার চেষ্টা করবেন কোনটা ট্রু কেন ট্রু কোনটা ফলস কেন ফলস ঠিক আছে তাহলে আমরা আজকের মূল টপিক্স এ যাই আজকে আমাদের ফার্স্ট টপিক্স হচ্ছে এক্সট্রিমিটি আপনাদের এটা দিয়ে আজকে শুরু তো অ্যানাটমি নিঃসন্দেহ সবার কাছে একটু কঠিন মনে হয় কিন্তু অ্যানাটমি কিন্তু আবার অনেক সহজ আমরা জানি কারণ অ্যানাটমির সবগুলো পড়াই হচ্ছে যে আপনার কিছুটা দেখে দেখে পড়তে হয় ঠিক আছে আমরা ফিজিওলজি বা বলেন বায়োকেমিস্ট্রি বলেন যেটাই বলেন কিন্তু মেকানিজম টাইপ বুঝে বুঝে পড়তে হয় কিন্তু অ্যানাটমিটা পুরো দেখে দেখে মানে আপনি যে জিনিসটা বুঝতেছেন না ফিমোনাল ট্রাঙ্গলের আপনি বাউন্ডারি বুঝতেছেন না তাহলে ছবিটা দেখে নেন এবং আলটিমেটলি ওই ছবিটাই আপনাকে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে অ্যানাটমির ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে যে সব পড়তে যাবো না কিছু জিনিস পড়ব সেই জিনিসগুলো কি এবং এটা ক্লিয়ার আমাদেরকে ছবি সহ মনে রাখতে হবে তাহলে দেখবেন যে আপনার কাছে অনেক সহজ লাগতেছে আর এটা জানি যদি আপনি ছবি যদি দেখেন এবং মনের মধ্যে যদি গেথে যায় তাহলে কখনোই কিন্তু ভুল হবে না তো ক্লাস শুরুতে আমি আসলে আমার পরিচয় আরো আগে দেওয়া উচিত ছিল আপনারা স্লাইডে দেখতেছেন আমি ডাক্তার মোহাম্মদ আরশাদ হুসাইন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে আমি বিএস পাশ করেছি আর জুলাই উনিশে এফ সিবিএস পার্ট ওয়ান পাশ করেছি সার্জারিতে এখন ঢাকা মেডিকেলে আসি অনারারি মেডিকেল অফিসার হিসেবে সার্জারি ডিপার্টমেন্টে আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন আচ্ছা আরেকটা বিষয় একটু আপনাদেরকে বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে আপনাদের কোশ্চেনে কিছুটা হচ্ছে যে একটু ইয়ে থাকতে পারে আপনার কি বলে কোশ্চেনে কিছুটা এলোমেলো থাকতে পারে যেমন ধরুন যে আমাদের যে বাংলা মিডিয়া আপনারা এক্সাম দেন এখানে যখন কোশ্চেনে ইনপুট দেওয়া হয় তখন সিরিয়ালটা একটু এলোমেলো হয়ে যায় তো আমরা আমরা আশা করি তো আপনারা সবাই পরীক্ষাটা দিয়েই ক্লাসে ক্লাস করতে বসেন তো পরীক্ষা যারা দিয়েছেন পঞ্চাশটা কোশ্চিন মোটামুটি একটা আইডিয়া থাকে ঠিক আছে যে কোন কোশ্চিন আপনি পারেন নাই বা কোন কোশ্চিন বোঝান নাই বা কোন কোশ্চিনে কোন জায়গায় প্রবলেম তো আমাদের সিরিয়ালটা মেনটেন করতে পারলে খুবই ভালো হয়তো কিন্তু হয়তো দেখা যাবে সিরিয়ালটা একটু এলোমেলো আছে এক নম্বর কোশ্চিনটা পাঁচ নম্বরে আছে পাঁচ নম্বরটা দশ নম্বরে আছে তো এটা একটু আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন তো আমার এখানে এক নম্বর কোশ্চিন হচ্ছে যে রিগার্ডিং সাইনোভিয়াল জয়েন্ট সাইনোভিয়াল জয়েন্ট এটা হচ্ছে একটা হিস্টোলজির কোশ্চেন হিস্টোলজির কোশ্চেন মূলত এইভাবে আসে মানে সাইনোভিয়াল জয়েন্ট আমরা জানি যে হিস্টোলজিতে বোন জয়েন্ট কার্টিলেজ এগুলো হিস্টোলজি টাইপ টপিক্স যেহেতু হিস্টোলজি টাইপ মূলত অ্যানাটমির একটা বিচ্ছেদ অংশ তো ওই জন্য ওই কোশ্চেনটা আপনারা এইভাবে দেখতে হবে যেটা অ্যানাটমিক কোশ্চেন তো এখানে দেখেন সাইনোভিয়াল জয়েন্ট সম্পর্কে ইনফরমেশন দেওয়া আছে যে প্রেজেন্ট ইন সার্ভাইভাল স্পাইন বি নম্বর দেওয়া আছে নন এসেন্সিয়াল অফ মুভমেন্ট কভার্ড বাই হাইলিন কার্টিলেজ ডি নম্বর হচ্ছে সারাউন্ডেড বাই সাইনোভিয়াল মেম্বার এক্সটার্নালি ই নম্বর দেওয়া আছে ইন্টার্নালি লাইন বাই ট্রানজেশনাল অ্যাপিথেলিয়াম ঠিক আছে তাহলে এখানে जयंट <laughs> আর এটা হচ্ছে অবশ্যই এসেন্সিয়াল অফ মুভমেন্ট আর এটা হচ্ছে যে সারাউন্ডেড বাই সাইনোভিয়াল মেম্বার এক্সটার্নালি না হয় ইন্টারনাল ঠিক আছে আর এটা ইন্টারনালি লাইন বাই ট্রানজিশনাল এট ফলস ট্রানজিশনাল অ্যাপিথেলিয়াম একমাত্র ইউরিনারি ব্লাডার ইউরেটার কিডনি এগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঠিক আছে এই জয়েন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না তো দেখেন এটা একটা স্লাইড এই স্লাইডে আমরা সাইনোভিয়াল জয়েন্ট সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছি একই সাথেই যে এই যে আমাদের অপশনে যেটা ছিল যে এটা হচ্ছে যে ইউজুয়ালি হাইলিন কার্টলেজ যারা কভার থাকে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যে ligament and a capsule dense connective tissue maintain proper alignment ठीक है सर पर हैज द साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइनिंग द फाइबर्स कैप्सूल 
তারপর দা ইনার সার্ভিস অফ দা ক্যাপসুল লাইন বাই সাইনোভিয়াল মেমব্রেন ওখানে ছিল এক্সটারনালি ছিল তাহলে এটা কি হবে ইন্টারনালি হবে ঠিক আছে তারপর এখানে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড থাকে যেটা লুব্রিক্যান্ট হিসেবে কাজ করে ঠিক আছে তারপর এটা ক্যাপিবল অফ ভ্যারিং ডিগ্রি অফ মুভমেন্ট ওখানে বলছিল যে নন এসেনশিয়াল অফ মুভমেন্ট কিন্তু এটা না এটা এসেনশিয়াল অফ মুভমেন্ট আর এটা আমরা জানি যে সাইনোভিয়াল জয়েন্ট সেন্সরি সাপ্লাই আছে তাহলে এই স্লাইডটা আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট ওই क्वेश्चन आंसर করার জন্য তাহলে আমাদের সাইনোভিয়াল জয়েন্ট সম্পর্কে মোটামুটি এগুলা একটু জানলেই হবে কয়েকটা ইনফরমেশন স্পেসিফিক জানতে হবে যে সাইনোভিয়াল মেমব্রেনটা এক্সটারনাল থাকে না ইন্টারনাল থাকে তারপর এটা কি দ্বারা কার্ট কি ধরনের কার্টিলেজ হাইলিন কার্টিলেজ দ্বারা কভার থাকে তারপর হচ্ছে যে এটা এখানে একটা সাইনোভিয়াল ফ্লুইড থাকে সেই ফ্লুইডটা হচ্ছে যে ক্যাপিবল অফ মুভমেন্ট অফ ভ্যারিং ডিগ্রি অফ মুভমেন্ট হেল্প করে আর এখানে আমরা একটা সাপ্লাই পাই সেটা তো সেন্সরি সাপ্লাই এরপরে আমাদের নেক্সট क्वेश्चन যে ফলোইং অ্যাকশন অফ দা ইম্পেয়ার্ড ইন আর প্যারালাইসিস ঠিক তাহলে আর প্যারালাইসিস এবং হচ্ছে ক্লাম্পি প্যারালাইসিস যাই পড়ি না কেন আমরা দুটো যখন পড়তে যাব আর প্যারালাইসিস কথা আসলে আমাদের সেই ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস আসলে ঠিক আছে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাসটা আমাদেরকে ক্লিয়ার করতে হবে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস নিয়ে আলোচনা 1 ঘন্টা করলে শেষ হবে না এবং ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস নিয়ে আসলে 1 ঘন্টা আলোচনা করার দাবি রাখি কারণ এমন কোনো পরীক্ষা নাই যে পরীক্ষায় হচ্ছে যে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস আসে না তো এখানে আরেকটা বিষয় একটু খেয়াল রাখবেন যে এখানে আমরা যে দুটো ফাউন্ডেশন বেস এখানে সার্জারি পেডি গাইনি তারপরে তো আমাদের অ্যানেস্থেশিয়া ইএনটি আই যে কোনো ফ্যাকাল্টি যারা পরীক্ষা দেন না কেন তো ফাউন্ডেশন বেস আমরা মনে করি যে কিছু क्वेश्चन সবারই একটা টপিক থাকে মানে মোটামুটি ফিক্স থাকে যেগুলো সবাইকেই জানতে হবে এরকমই একটা টপিক হচ্ছে যে এই ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস ঠিক আছে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস সবাইকেই কিন্তু ভালো করে জানতে হবে এখান থেকে পরীক্ষা একটা क्वेश्चन থাকে তাহলে যেই জায়গা থেকে কোশ্চেন সব সময় আসে এই জায়গাটাকে আপনাকে ক্লিয়ার করতে হবে এবং এই জায়গায় কোনো কিছু এই জায়গায় কোনো কিছু বাদ দেওয়া যাবে না ঠিক আছে ডিটেইলস পড়তে হবে তাহলে দেখেন দেওয়া আছে ফলোইং ইন দা অ্যাকশন অফ দা ইমপ্যাক্ট অন আর্ট প্যারালাইসিস তো এই আর্ট প্যারালাইসিস আমরা জানি যে আমরা এটা পড়তে গেলে আগে আমাদের ব্রাকিয়াল প্লেক্সাসটা পড়তে হবে তো আমরা ব্রাকিয়াল সরাসরি ব্রাকিয়াল প্লেক্সাসে যাচ্ছি এটা একটা ছবি আমি পরে আরেকটা ছবি দেওয়ার চেষ্টা করছি ঠিক আছে এটা যে দেখেন ছবি যে যে আমাদের ব্রাকিয়াল প্লেক্সাসটা ফর্মেশন হয় হচ্ছে সি5 থেকে টি1 ঠিক আছে এই সি5 এবং সি6 এই দুটাকে বলতেছি আমরা হচ্ছে যে আপার ট্রাং আর সি8 এবং টি1 এই দুটাকে বলতেছি আমরা লোয়ার ট্রাং তাহলে আপার ট্রাং প্যারালাইসিস হলে আমরা বলতে সেটাকে আর প্যারালাইসিস আর লোয়ার ট্রাং প্যারালাইসিস হলে সেটাকে আমরা বলতে ক্লাম্পি প্যারালাইসিস তাহলে আপার ট্রাং ফর্মেশন হচ্ছে সি5 সি6 আসে যে মেইনলি কি দিয়ে ফর্মেশন হয় মেইনলি ফর্মেশন হয় সি5 দিয়ে আর পার্টলি হচ্ছে সি6 দিয়ে আর হচ্ছে যে লোয়ার ট্রাঙ্ক অফ দা ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস কি ভাবে ফর্মেশন হয় মেইনলি হচ্ছে সি8 পার্টলি হচ্ছে টি1 তাহলে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাসে আমাদের কয়েকটা জিনিস থাকে একটা থাকে রুট থাকে তারপর থাকে ট্রাঙ্ক থাকে তারপর ডিভিশন থাকে তারপর থাকে কর্ড থাকে তারপর শেষে গিয়ে ব্রাঞ্চ থাকে ঠিক আছে তাহলে এই ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস সম্পর্কে এইগুলা একটু আমরা জানতে হবে যে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাসে কি কি পয়েন্ট আছে একটা क्वेश्चन পরীক্ষায় খুব কমন আসে সেটা হচ্ছে যে রুট কোথায় থাকে ট্রাঙ্ক থাকে কোথায় ডিভিশন থাকে কোথায় কর্ড থাকে কোথায় ঠিক আছে তাহলে আমাদের রুট যেটা থাকে সেটা হচ্ছে যে রুট আমাদের রুট থাকে হচ্ছে যে ভালো করে একটু খেয়াল রাখতে হবে রুট থাকে হচ্ছে বিটুইন স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র আর স্কেলেনাস মিডিয়াস ঠিক আছে রুট থাকে তাহলে কোথায় থাকে বিটুইন স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র আর হচ্ছে স্কেলেনাস মিডিয়াস রুট অর্থাৎ স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র থাকে রুটের সামনে আর স্কেলেনাস মিডিয়াস থাকে পিছনে তারপর আমাদের ট্রাঙ্ক ট্রাঙ্ক থাকে হচ্ছে যে পোস্টারের ট্রাঙ্গেলে আমাদের যে ট্রাঙ্গেল আছে অ্যান্টেরিয়র ট্রাঙ্গেল পোস্টারের ট্রাঙ্গেল এই পোস্টারের ট্রাঙ্গেলে থাকে হচ্ছে ট্রাঙ্ক আর ডিভিশন ডিভিশন থাকে হচ্ছে যে বিলো দা ক্লাভিকল মানে ক্লাভিকলের নিচে থাকে এই ক্লাভিকল আর কর্ড থাকে হচ্ছে এক্সিলাতে তাহলে আমাদের খুব ভালো করে এটা মনে রাখতে হবে আবার আমি বলতেছি রুট থাকে হচ্ছে বিটুইন স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড স্কেলেনাস মিডিয়াস ট্রাঙ্ক থাকে হচ্ছে যে পোস্টারের ট্রাঙ্গেলে ডিভিশন থাকে হচ্ছে বিলো দা ক্লাভিকলে আর কর্ড থাকে হচ্ছে যে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাসে ঠিক আছে তাহলে যদি ব্রাক সরি কর্ড থাকে হচ্ছে যে এক্সিলাতে তাহলে এক্সিলাতে হচ্ছে যদি তুমি বলো যে এক্সিলার কন্টেন্টে যদি বলে যে ট্রাঙ্ক অফ দা ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস তাহলে কিন্তু आंसर ফলস তাহলে কর্ড অফ দা ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস হলে তাহলে आंसर ট্রু তাহলে এই জিনিসটা আমাদের ভালো করে জানতে হবে এরপর আমাদের সবচেয়ে বেশি জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে
কিন্তু তাহলে এই দুইটা নার্ভ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই পরীক্ষায় প্রায় আসে যে ফলোইং নার্ভ আর এরাইজিং फ्रॉम দা রুট অফ দা ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার आंसर হচ্ছে লং থোরাসিক নার্ভ ডরসাল স্ক্যাপুলার নার্ভ তাহলে এখন ছবি থেকে আপনার মনে হচ্ছে যে জিনিসটা মনে রাখা খুবই সহজ কিন্তু আসলে এত সহজ না পরীক্ষায় যখন আপনি কিছুদিন পরে গিয়ে आंसर করবেন তখন মনে হবে কি পড়ছিলাম ডরসাল না সাব স্ক্যাপুলার তখন কিন্তু দেখবেন যে আপনার কনফিউশন লাগবে তাহলে আপনি যে কোনো একটা ক্লু দিয়ে মনে রাখবেন যেমন আমি যেটা বললাম এল ই ডি লেড ঠিক আছে डिविसन তো কোড আবার কয়েকদিন আছে ল্যাটারাল কোড আছে মিডিয়াল কোড আছে পোস্টার কোড আছে ঠিক আছে এই ল্যাটারাল মিডিয়াল এবং পোস্টার কোড এগুলা কোন এগুলো থেকে মেইন আর পাঁচটা নার্ভ আসে মেইন পাঁচটা নার্ভ এই মেইন পাঁচটা নার্ভ কিন্তু আপনাদের ভালো করে পড়তে হবে কি কি মেইন পাঁচটা নার্ভ একটা আছে অ্যাক্সিলারি নার্ভ মাসকুলার কিউটেনাস নার্ভ তারপর হচ্ছে যে আপনার মিডিয়াল নার্ভ রেডিয়াল নার্ভ আলনার নার্ভ ঠিক আছে এই কয়েকটা নার্ভ কিন্তু আপনাদেরকে খুব ভালো করে পড়তে হবে যে लिशन একটা হচ্ছে যে আপার ট্রাঙ্ক প্যারালাইসিস হলে কি হবে আর এটা লোয়ার ট্রাঙ্ক প্যারালাইসিস হলে কি হবে আমরা বললাম আপার ট্রাঙ্ক হচ্ছে যে সি5 সি6 দি ফর্মেশন হয় এখানে হচ্ছে যে আমরা আর প্যারালাইসিস হয় আর সি8 টি1 এ হচ্ছে ক্লাম্পি প্যারালাইসিস তাহলে আর প্যারালাইসিস এবং ক্লাম্পি প্যারালাইসিস এই দুটার আবার হচ্ছে যে আমাদেরকে জানতে হবে ইন্ডিভিজুয়ালি যে এই যে আর প্যারালাইসিস তো আল প্যারালাইসিস এর ক্ষেত্রে আপনারা যদি এই হাতটা যদি মনে রাখেন এই এই ছবিটা তাহলেই হয়ে যাবে তাহলে এখানে কি ডিসএবিলিটি হচ্ছে আর কি কি ডিফর্মিটি হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে ডিফর্মিটি এবং ডিসএবিলিটি দুটাই পড়তে হবে যেকোনো একটা পড়লে হয়ে যায় এখানে যে ডিফর্মিটি যেটা হয় যে যে দেখেন আর্ম হচ্ছে যে মিডিয়ালি রোটেটেড এবং অ্যাডাপ্টেড আর ফোরাম হচ্ছে যে ফোরাম হচ্ছে কি প্রোনেটেড আছে প্রোনেশন আছে ঠিক আছে প্রোনেটেড আছে তাহলে আর্ম হচ্ছে যে মিডিয়ালি রোটেটেড এবং অ্যাডাপ্টেড আর ফোরাম হচ্ছে যে প্রোনেটেড মানে ফোর আর্মের প্রনেশন হইছে তাহলে এটাই তার হচ্ছে ডিসএবিলিটি তাহলে এটাই তার ডিসএবিলিটি মানে সে সে আর্ম যেটা আছে আর্মে সে অ্যাবডাকশন করতে পারবে না ফোর আর্ম যেটা আছে সেটা সে এবং সে ল্যাটারাল রোটেশন করতে পারবে না আর্মের সে অ্যাবডাকশন করতে পারবে না ল্যাটারাল রোটেশন করতে পারবে না ফোর আর্ম সে এক্সটেনশন করতে পারবে না সেটা ঠিক আছে ফোর আর্ম ফ্লেক্সড আছে এবং প্রনেটেড আছে ফোর আর্ম সে এক্সটেনশন করতে পারবে না এবং সে সুপাইনেশন করতে পারবে না ঠিক আছে তাহলে এটাই তার হচ্ছে যে ডিফর্মিটি এটাই তার ডিজাইন মানে যেকোনো একটা মনে রাখলেই হয় যে ডিফর্মিটি যেটা তাহলে অপোজিটটা সে করতে পারবে না তাহলে এই যে আপার ট্রাঙ্ক অফ দা ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস প্যারালাইসিস হলে এই আমাদের এই সমস্যাগুলো হয় ক্লিনিক্যাল ফিজার পাওয়া যায় আর লোয়ার ট্রাঙ্ক অফ দা ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস প্যারালাইসিস হলে আমরা জানি যে সেটাকে বলা হয় ক্লাম্পি প্যারালাইসিস এই ক্লাম্পি প্যারালাইসিস আমরা জানি যে এই দিক দিয়ে আলনা নার বসে সি8 টি1 থেকে এখান থেকে ক্ল হ্যান্ড পাওয়া যায় এরপর হচ্ছে যে এখানে আমরা কিছু ট্রপিক চেঞ্জ পাবো কিছু ভেসোমোটর চেঞ্জ পাবো কিছু একটা অর্নার সিনড্রোম আমরা জানি যে একটা নাম আছে সেটা হয় তাহলে এই এইগুলো আমাদেরকে বেশি জানতে হবে বিশেষ করে আর প্যারালাইসিসটা আমাদের খুব ভালো করে জানতে হবে যে আর প্যারালাইসিসে কি কি ডিফর্মিটি হয় কি কি ডিসএবিলিটি হয় এখানে কোন ট্রাঙ্কটা মেইনলি ইনভলভ হয় মেইনলি কোনটা পার্টলি কোনটা মানে এখানে কিছু মাসল ইনভলভ হয় ঠিক আছে মাসল কোন কোন মাসল এখানে ইনভলভ হয় ঠিক আছে আর এটার কস্ট আমরা জানি যে ডিউরিং ডেলিভারির সময় হতে পারে ফল ফ্রম হাইট এর সময় হতে পারে বিভিন্ন কারণে এই এই আর প্যারালাইসিস হতে পারে তাহলে এই ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস সম্পর্কে আপনাদেরকে আমি অনেকক্ষণ মানে বললাম এই তো এটা এক ঘন্টার একটা আলোচনা এই ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস এই ব্রাকিয়াল প্লেক্সাসটা কিন্তু আপনাদের ভালো করে পড়তে হবে এবং এই ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস এ টু জেড আমি যেটা বললাম ভালো করে পড়তে হবে যে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস কি কি দিয়ে ফর্মেশন হচ্ছে আপার ট্রাঙ্ক কি দিয়ে ফর্মেশন হয় লোয়ার ট্রাঙ্ক কি দিয়ে ফর্মেশন হয় আপার ট্রাঙ্কে প্যারালাইসিস হলে কি হবে লোয়ার ট্রাঙ্কে প্যারালাইসিস হলে কি হবে তারপর হচ্ছে যে আপার রুট থেকে কি কি নার্ভ আসে ট্রাঙ্ক থেকে কি কি আসে মিডিয়াল কর্ড থেকে কি আসে ল্যাটারাল কর্ড থেকে কি আসে পোস্টারিয়ার কর্ড থেকে কি আসে रूट भैलू एल फोर एस थ्री 
তারপর হচ্ছে ট্রিভিয়াল পার্ট ইজ ফর্ম বাই ডরসাল ডিভিশন অফ এল ফোর এস থ্রি ভেন্টাল প্রাইমারি রেমাই তারপর হচ্ছে যে ইট পাসেস থ্রো দ্য পিরিফর্মিস এট দ্য গ্রেটার সায়াটিক ফরমেন্ট তারপর ইট ইন্টার দ্য ব্যাক অফ দ্য থাই এট দ্য লোয়ার বর্ডার অফ দ্য গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস হাই ডিভিশন অকার ইন পেলভিস টিভিয়াল নার্ভ পিয়ার্স দ্য পিরিফর্মিস টু ইন্টার দ্য গ্লুটিয়াল রেজন ঠিক আছে তাহলে এখানে আনসার ট্রু হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে রুট ভ্যালুটা ঠিক আছে ডি নম্বর হচ্ছে যে এটা লোয়ার বর্ডার অফ দ্য গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস যে থাই প্রবেশ করতেছে বাকি সবগুলোই ফলস তাহলে আমাদের বি নম্বর টিভিয়াল পার্টটা এটা দিয়ে ফাংশন হয় না এটা দেখেন আমরা এই আলোচনাটা একটু দেখেন যে এটা দেখতেছেন একটা সায়াটিক নার্ভ সায়াটিক নার্ভটা হচ্ছে এল ফোর থেকে শুরু হচ্ছে এস থ্রিতে শেষ হচ্ছে এটা পিরিফর্মিস এর বিলো দিয়ে ক্রস করতেছে নট ইন ফ্রন্ট ঠিক আছে এই জন্য এই আনসারটা ফলস হয়ে গেছে এই যে ইট পাসেস থ্রো দা পিরিফর্মিস এটা যদি হইতো যে বিহাইন্ড দা পিরিফর্মিস তাহলে কিন্তু আনসারটা ট্রু হইতো এরপরে দেখেন সেই পিরিফর্মিস তারপরে আমাদের এটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে একটা হচ্ছে যে টিভিয়াল পার্ট একটা হচ্ছে কমন পেরেনিয়াল পার্ট ঠিক আছে টিভিয়াল পার্টটা দেয় হচ্ছে যে পোস্টারিয়ালি আমাদের যে লেগের পোস্টারিয়াল কম্পার্টমেন্ট আছে ঠিক আছে লেগের পোস্টারিয়াল কম্পার্টমেন্টে কিন্তু টিভিয়াল নার্ভসটা সাপ্লাই দেয় মানে যেন লেগের তিনটা কম্পার্টমেন্ট একটা হচ্ছে পোস্টারিয়াল কম্পার্টমেন্ট একটা হচ্ছে যে ল্যাটারাল কম্পার্টমেন্ট একটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়ার কম্পার্টমেন্ট এই কমন পেরেনিয়াল নার্ভ এই কমন পেরেনিয়াল নার্ভ আবার একটা ডিভিশন হয় আমরা জানি যে একটা সুপারফিশিয়াল পেরেনিয়াল নার্ভ একটা ডিপ পেরেনিয়াল নার্ভ ঠিক আছে সুপারফিশিয়াল পেরেনিয়াল নার্ভটা হচ্ছে যে ল্যাটারাল কম্পার্টমেন্টকে সাপ্লাই দেয় যেমন পেরেনিয়াস লংগাস ডেভিস আর যেটা হচ্ছে যে ডিপ পেরোনিয়াল নাফ সেটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়ার কম্পার্টমেন্টকে সাপ্লাই দিয়ে আমরা জানি যে ডিপ অ্যান্টেরিয়ার কম্পার্টমেন্ট আছে টিভিএস অ্যান্টেরিয়র তারপর হচ্ছে যে এক্সটেন্স অফ হ্যালোসিস লংগাস এক্সটেন্স অফ ডিজিটাল লংগাস তারপর হচ্ছে যে আমাদের পেরোনিয়াস টার্শিয়ার যেটা আছে এগুলো তাহলে এই সায়াটিক নাফটা কিন্তু আমাদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই সায়াটিক নাফের রুট ভ্যালু জানতে হবে এটা পিরিফর্ম দিয়ে সামনে দিয়ে কস করতেছে না পিছন দিয়ে কস করতেছে তারপরে টিভি সায়াটিক নাফটা কোথায় ব্যয় ফাকেট হয় এটা হচ্ছে যে আমাদের যে পপলিটাল ফসা আছে এই পপলিটাল ফসাতে এটা দুইভাগে ভাগ হচ্ছে একটা হচ্ছে কমন পেরেনিয়াল নার্ভ একটা হচ্ছে টিভিএল নার্ভ এই টিভিএল নার্ভটা কোথায় যাচ্ছে কাকে সাপ্লাই দিচ্ছে তারপর হচ্ছে যে কমন পেরেনিয়াল নার্ভ কোথায় ডিভিশন হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেরেনিয়াল নার্ভ কাকে সাপ্লাই দিচ্ছে ডিপ পেরেনিয়াল নার্ভ কাকে সাপ্লাই দিচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের জন্য তাহলে এই আমাদের যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে এই কোয়েশ্চেন যেটা যে তাহলে আমাদের এটা টিভিএল পার্টটা হচ্ছে যে আমাদের এটা হবে না আচ্ছা যাই হোক তাহলে এটা হচ্ছে যে টিভিএল পার্ট আর টিভিএল পার্টটা এটা হবে না টিভিএল পার্টটা হচ্ছে যে আপনাদের এল থ্রি থেকে এস টু এরকম কিছু একটা হয় আর হচ্ছে যে এটা তো আমি বলে দিলাম পিরিফর্মিস এর বিহাইন্ডে যাই রিগার্ডিং ব্রেস্ট ব্রেস্ট টপিকসটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে সার্জারি ফ্যাকাল্টিতে তারপরে আপনাদের গাইনি বা যে কোনো মোটামুটি সব ফ্যাকাল্টিকে এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন থাকে ব্রেস্ট থেকে ঠিক আছে ব্রেস্ট থেকে আমাদের যে জিনিসটা বেশি জানতে হবে ক্লিয়ার করে একটা হচ্ছে যে ব্রেস্টের নর্মাল অ্যানাটমিটা জানতে হবে নর্মাল তার ব্রেস্টের হিস্টোলজিটা জানতে হবে ঠিক আছে এরপর সব ব্রেস্টের লিম্ফেটিস জানতে হবে এবং ফাইনালি হচ্ছে ব্রেস্টের যদি আমাদের মাস্টেকটমি করি এই মাস্টেকটমি করার সময় আমাদের কি কি স্ট্রাকচার আমরা প্রিজার্ভ করবো কি স্ট্রাকচার কাটবো এবং আলটিমেটলি পোস্ট অপারেটিভ কি কি কমপ্লিকেশন হইতে পারে এইগুলো একটু বেশি করে জানতে হবে বেশ করে লিম্ফেটিস ড্রেনেজ আর হচ্ছে যে এই মাস্টেকটমির পরে কি কি কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করে এইগুলো আমাদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে এই কোয়েশ্চেন দেখেন আপনারা এই কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে যে রিগার্ডিং ব্রেস্ট যে ইট অ্যাটাস দ্য চেস্ট ওয়াল অন দ্য প্যাক্টোরাল ফাঁসা হ্যাঁ প্যাক্টোরাল ফাঁসা থেকে অ্যাটাস থাকে এই নাম্বার আনসার ট্রু ল্যাকটিফেরাস ড্রাগ ইজ কনভার্স টু অ্যারিউলা ঠিক আছে ল্যাকটিফেরাস ড্রাগ কনভার্স টু অ্যারিউলা এটা হচ্ছে যে ফলস ল্যাকটিফেরাস ড্রাগ ইজ কনভার্স টু অ্যাম্পুলা হবে ঠিক আছে অ্যাম্পুলা হবে তারপর হচ্ছে মন্টোগামারি টিউবার কল ইজ মডিফাইড সয়েড গ্যান ফলস যখন <laughs> দেখবেন <laughs> ইন দ্য সেক্রেটারি ফেজ হয়ে ফেজ হইলে এটা ট্রু হইতো ঠিক আছে রেস্টিং ফেজের হচ্ছে কিউ ওয়ার্ড 
তাহলে আমাদের দেখেন এই কোশ্চেনে আমাদের आंसर হচ্ছে যে ট্রু হচ্ছে তিনটা এ ডি ই ঠিক আছে আমরা যাই মানে সরি মানে যেতে হলে আমি যেটা বললাম যে এটা ট্রু এখন ধরে নেন আর তাহলে আমাদের দুইটা অপশন ভুল ছিল তাহলে ভুল কি ছিল যে লেক্টিফেরাস ডাক ইজ কনভার্স টু এলুলার জায়গায় হবে অ্যাম্পুলা আর মন্টোগ্রামের টিবারকল মডিফাইড সয়েড লেন না এটা সেবাসিয়াস না তো এই দেখেন সেটা বেস্টের বেস্টের হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার যে আমরা জানি যে বেস্টের হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার আমরা জানতে হবে যে এটা মোস্ট নিউ যে লোবিউল কাদের বেশি থাকে কাদের কম থাকে ডাক কয়টা থাকে ঠিক আছে তারপর অ্যালভিলার এপিথেলিয়াম যেটা বললাম আমি যে কিউয়ারাল ইন রেস্টিং ফেজ কলামনা ডিউরিং ল্যাকটেশন তারপর ল্যাকটিফেরাস ডাক কনভার্স টু দা ল্যাকটিফেরাস সাইনাস অর অ্যাম্পুলা ঠিক আছে তারপর যে ল্যাকটিফেরাস সাইনাস ইজ কনভার্স টু দা এরিলা ঠিক আছে रिडिंग এবং আপনাদের যে মূল পড়া আছে সেটা তো সমন্বয় করবেন ঠিক আছে নিচে একটা দেওয়া আছে মেমরি বেড এটা উপরে পাবেন যে মেমরি বেড কি ডিফরমেশন হয় পরীক্ষায় অনেক সময় আসে এটা চারটা জিনিস একটা হচ্ছে প্যাক্টোরালিস মেজর একটা হচ্ছে সেরাটাস অ্যান্টেরিয়র তারপর হচ্ছে এক্সটারনাল ইন্টারকোস্টাল মাসল আর হচ্ছে লুজ অ্যারুলার টিস্যু তাহলে এই চারটা জিনিস দিয়ে মেমরি বেড ফরমেশন হয় এটা কিন্তু পরীক্ষায় প্রায় আসে একটু ভালো করে আপনারা মনে রাখবেন তারপরে আসেন আমাদের সেই ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস সম্পর্কে আবার আসছে আমরা আজ ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস নিয়ে আগে আলোচনা করছি এখন জাস্ট আমরা क्वेश्चन সলভ করব যে এই নম্বরে দাস অরিজিনেট ফ্রম দা রুট হুইচ ইমার্স ইন ফ্রন্ট অফ স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র ফলস মানে যে স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র পিছনে থাকে ব্রাকিয়াল প্লেক্স আছে রুটটা আর স্কেলেনাস মিডিয়াসের সামনে থাকে ঠিক আছে আমরা বলছিলাম যে রুট থাকে বিটুইন স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র এন্ড স্কেলেনাস মিডিয়াস আর স্কেলেনাস অ্যান্টেরিয়র যেটা আছে এটা রুটের সামনে থাকে আর স্কেলেনাস মিডিয়াসটা থাকে পিছনে ঠিক আছে এইজন্য এই आंसर এটা ফলস হয়ে গেছে তারপর ফর্ম স্কোয়ার হুইচ আর ক্লোজলি রিলেটেড টু দা এক্সিলারি আর্টারি হ্যাঁ এটা ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যে gives branches from its lateral cord to the extensor muscle of the upper limb falls lateral branch theke amader extensor gulo ashe na flexor gulo ashe supply the latissimus dorsi muscle from its medial cord falls the media uh, latissimus dorsi muscle ke dai thoraco dorsal nerve nerve thoraco dorsal nerve ta amader medial cord theke ashe na tar pore last hocche je supply the pectoralis major muscle ha pectoralis major muscle ke she supply dei मेजर मसल আর সি নম্বরটা কেন হলো এটা হচ্ছে এক্সটেনশন মাসল হবে না এটা ফ্লেক্সর মাসল হবে রিগার্ডিং লকিং এবং আনলকিং ঠিক আছে লকিং এবং আনলকিং এটা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা আসে মাঝে মধ্যে আসে যে লকিং এর সময় কি ঘটনা ঘটে আনলকিং এর সময় কি ঘটনা ঘটে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে বলবো যে লকিং এবং আনলকিং যখনই একই জিনিস দুইটা দেখবেন যে লকিং আনলকিং অথবা ধরেন যে মানে দুইটা জিনিস একই সাথে যখন কম্পেয়ার করে পড়বেন যখন একটা একটু আপনি সিরিয়াসলি পড়বেন একটা ভালো করে পড়বেন দুইটা পড়লে দেখা যায় যে কিছুদিন পরে গিয়ে মনে থাকে না যে কি পড়ছে কোনটা দেখি পড়ছে মনে থাকে না এইজন্য আপনারা যে কোনো একটা ভালো করে পড়বেন এবং স্পেসিফিক্যালি পড়বেন এবং ভালো করে মনে রাখবেন তাহলে দেখবেন যে আপনি রুল অফ এক্সক্লুশন করে আরেকটা आंसर করতে পারবেন তাহলে রিগার্ডিং লকিং ঠিক আছে লকিং এবং আনলকিং কি ঘটনা ঘটে আমরা এই ছবিটা আপনাদেরকে দেখাবো যে সংক্ষেপে যদি এখানে কম দেখা যাচ্ছে এটা জানেন যে শীট থেকে না दरजा लक करें मिडिया আর ওটা হয় পপলিটিয়াস মাসল দিয়ে তাহলে এই দুইটা মাসল আমাদেরকে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে 
লকিং হয় কোয়ার্টিসেস ফেমোরিজ মাসল দিয়ে আর আনলকিং হয় হচ্ছে প্রপার্টিয়াস মাসল দিয়ে আর হচ্ছে যে এখানে আরেকটা জিনিস একটু খেয়াল রাখতে হবে যে লকিং এর সময়ে যত লিগামেন্ট আছে ডিউরিং লকিং অল লিগামেন্ট আর টট বাট মাসল আর রিল্যাক্স ঠিক আছে এই লকিং এর সময় লকিং এর সময়ের মধ্যে যতগুলো লিগামেন্ট আছে সবগুলাই টট হবে লিগামেন্ট এবং মাসল সরি লিগামেন্ট এবং যত ডিউরিং লকিং অল লিগামেন্ট আর টট বাট মাসল আর রিল্যাক্স এই কথাটা একটু মনে রাখবেন আর হচ্ছে যে অল জয়েন্ট এন্ড লিগামেন্ট বিকম টট লকিং এর সময় আমাদের সবগুলাই টট হবে কিন্তু পিসিএল যেটা আছে লিগামেন্ট এটা কিন্তু টট হবে না আবার দেখেন আনলকিং এর সময় অল জয়েন্ট এন্ড লিগামেন্ট বিকম ফ্ল্যাক্স এক্সেপ্ট পিসিএল তাহলে পিসিএল কিন্তু দুইটার ক্ষেত্রে কিন্তু এক্সেপশন যে লকিং এর সময় সবগুলা টট হচ্ছে এক্সেপ্ট পিসিএল আর আনলকিং এর সময় সবগুলাই হচ্ছে ফ্ল্যাক্সড হচ্ছে এক্সেপ্ট পিসিএল এই বিষয়গুলো একটু ভালো করে খেয়াল রাখবেন আর হচ্ছে যে এই বক্সের মধ্যে আরেকটা জিনিস একটু দেওয়া আছে যে আনহ্যাপি ট্রায়ার্ড বা ট্রিবল ট্রায়ার্ড অর্থাৎ মোস্ট কমনলি একজন ফুটবলার ইঞ্জুরি হলে এই তিনটা স্ট্রাকচার ইঞ্জুরি হয় ঠিক আছে কমন ইন ফুটবল প্লেয়ার যে এই ইঞ্জুরিগুলো হয় একটা হচ্ছে রাত্রে রাত্রে টিবিএল কোলাটারাল লিগামেন তারপর হচ্ছে টিয়ারিং অফ দ্য অ্যান্টি কুশিয়েট লিগামেন আর হচ্ছে মিডিয়াল মেডিসকাস এই তিনটা জিনিস একটু ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের টিবিআটা ভিতরে থাকে এবং এটা দিয়েই এটাতেই প্রথমে রাত্রার হয় তারপর হচ্ছে অ্যান্টি কুশিয়েট লিগামেন যেটা আছে এবং হচ্ছে মিডিয়াল মেডিসকাস এই তিনটা হচ্ছে মোস্ট কমনলি ইঞ্জুরি হয় ঠিক আছে তাহলে এটাকে বলতেছে আনহ্যাপি ট্রার্ড বা টেরিবল ট্রার্ড তাহলে দেখেন আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা ছিল যে রিগার্ডিং লকিং বাই পপলিটিয়াস মাসল ফলস আমাদের যে লকিং হয় কোয়ার্ডিসেস ফেমোরিস মাসল দিয়ে তারপর হচ্ছে বি নম্বর যে ইনিশিয়েট বাই কোয়ার্ডিসেস ফেমোরিস মাসল ট্রু অ্যান্ড ট্রি কুশিয়েট লিগামেন্ট ইজ টট আমরা বলছিলাম যে অল লিগামেন্ট আর টট ঠিক আছে অল লিগামেন্ট টট থাকে রেকটাস ফেমোরিস রিল্যাক্স থাকে আমরা বলছিলাম যে সব ধরনের লিগামেন্ট টট থাকে কিন্তু মাসল গুলা রিল্যাক্স থাকে এই জন্য এটা ট্রু অকাস ডিউরিং হাইপার এক্সটেনশন ফলস এটা অকাস ডিউরিং ডল <laughs> ইস ইন্টার আর্টিকুলার এন্ড এক্সট্রা সাইনোভিয়াল এটাও ঠিক আছে ইস প্রাইমারি রেজিস্টেন্ট টু রোটেশনাল স্টেবিলিটি এটাও ঠিক আছে হ্যাজ অ্যাটাচমেন্ট উইথ দ্য পোস্টের কুশিয়েট লিগামেন্ট ফলস এটার সাথে কোনো অ্যান্টির কুশিয়েট লিগামেন্টের সাথে পোস্টের কুশিয়েট লিগামেন্টের কোনো অ্যাটাচমেন্ট নেই এইখানে দেখেন অ্যান্টির কুশিয়েট লিগামেন্ট এবং পোস্টের কুশিয়েট লিগামেন্টের যে ক্রাইটেরিয়া সেগুলো আমরা এখানে দেওয়ার চেষ্টা করছি যে অ্যান্টির কুশিয়েট লিগামেন্টটা হচ্ছে যে মনে রাখতে হবে যে অ্যান্টির কুশিয়েট লিগামেন্টটা থাকে হচ্ছে যে মানে মানে ফিমার এবং টিবিয়া ঠিক আছে ফিমার এবং টিবিয়া অ্যান্টিরিয়ার কুশিয়েট লিগামেন্টটা করে হচ্ছে যে অ্যান্টিরিয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য টিবিয়া এটা প্রিভেন্ট করে সে টিবিয়ার যদি অ্যান্টিরিয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট প্রিভেন্ট করে তাহলে ফিমারের হচ্ছে পোস্টিয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট প্রিভেন্ট করবে এই একটা জিনিস ভালো করে মনে রাখলে হবে যে অ্যান্টিরিয়ার একটা ছবি আছে সুন্দর একটা ছবি আছে যদি এটা আমরা দেখাইতে পারি না এখানে যে অ্যান্টিরিয়ার কুশিয়েট লিগামেন্টটা টিবিয়াকে সামনের দিকে যাইতে থেকে প্রিভেন্ট করে তাহলে ফিমার কি তাহলে পোস্টিয়ার প্রিভেন্ট থেকে ই করবে আর পোস্টের কুশিয়েট লিগামেন্টটা উল্টা টিবিআর সে পোস্টের ডিসপ্লেসমেন্ট পেমেন্ট করবে আর ফিমার এসে অ্যান্টিরিয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট পেমেন্ট করবে ঠিক আছে আর এটা আমরা কেবে যে যে তারপর হচ্ছে যে এই যে এটা আগে আছে অ্যান্টিরিয়ার ডট রেস্ট যেটা আর কি ঠিক আছে অ্যান্টিরিয়ার ডট রেস্ট আমরা করি আর এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে পোস্টেরিয়ার ডট রেস্ট তাহলে এই যে অ্যান্টির কুশিয়েট লিগামেন্ট এবং পোস্টের কুশিয়েট লিগামেন্টের যে নর্মাল ফর্ম ক্রাইটেরিয়া এগুলো আপনারা ভালো করে পড়ে নেবেন মূল জিনিসটাই হলো ওইটা যে এটা ল্যাটারাল ফিমোরাল কন্ডালের সাথে অ্যাটাচমেন্ট থাকে আর এটা হচ্ছে মিডিয়াল ফিমোরাল কন্ডালের সাথে অ্যাটাচমেন্ট ঠিক আছে তাহলে অ্যান্টির কুশিয়েট লিগামেন্ট থাকতেছে ল্যাটারাল ফিমোরাল কন্ডালের সাথে আর পোস্টের কুশিয়েট লিগামেন্টটা থাকতেছে হচ্ছে যে মিডিয়াল ফিমোরাল কন্ডালেট ঠিক আছে আর হচ্ছে যে আরেকটা জিনিস একটু ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে কোনটাতে অ্যান্টির ড্র টেস্ট করতেছি আমরা পোস্টের ড্র টেস্ট কোনটাতে করতেছি এরপরে হচ্ছে যে আমাদের কোনটা টেনশনটা গ্রেটেস্ট কোনটার একটা যেমন লেখা লেগেছে টেনশন অফ দ্য অ্যান্টির কুশেট লিগামেন্ট গ্রেটেস্ট হয় দ্য নি আর এক্সটেন্ডেড আর টেনশন অফ দ্য পোস্টের কুশেট লিগামেন্ট গ্রেটেস্ট হয় দ্য নি ইজ ফ্লেক্স তাহলে এই জিনিসগুলো একটু আলাদা মনে রাখবেন আর ওই যে মেইন জিনিসটা হচ্ছে কোথায় যে অ্যান্টির কুশিয়েট লিগামেন্টটা হচ্ছে টিবিআর অ্যান্টির ডিসপ্লেসমেন্টটা প্রেমেন্
আর পোস্টিয়র ক্রুশেট লিগামেন্টাল টিবিয়ার পোস্টিয়র ডিসপ্লেসমেন্ট করেন এই প্রশ্ন রেডিয়াল আর্টারি রেডিয়াল আর্টারি থেকে আমাদের যে জিনিসটা জানতে হবে যে এখানে কয়েকটা পাঁচটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে এই পাঁচটা ইনফরমেশন আমরা যদি দেখি একটা হচ্ছে যে পাসেস সুপারফিশিয়াল টু দা ব্রাকিও রেডিয়ালিস এটা ফলস ঠিক আছে এটা পাসেস ডিপ টু দা ব্রাকিও রেডিয়ালিস আমরা সবাই জানি রেডিয়াল আর্টারিটা হচ্ছে ব্রাকিও রেডিয়ালসে ভিতর দিয়ে যায় তারপর হচ্ছে যে লাইজ ল্যাটারাল টু দা রেডিয়াল নার্ভ ইন দা ফোরাম ওকে ফলস এটা রেডিয়াল নার্ভের এটা মিডিয়াল দিয়ে যায় ঠিক আছে নট ল্যাটারাল তারপর সি নাম্বার লাইজ ইন দা অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ দা লোয়ার এন্ড দা হিউমেরাস রেডিয়াল আর্টারির সাথে হিউমেরাসের এটা অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ হয় রেডিয়াসের সাথে সম্পর্ক আছে ঠিক আছে যে এটা রেডিয়াসের অ্যান্টেরিয়র সারফেসে লোয়ার এন্ডে যায় তারপর হচ্ছে যে ডি নাম্বার পাসেস বিটুইন দা টু হেড অফ দা ফার্স্ট ডরসা ইন্টারোসিয়াস মাসল হ্যাঁ ঠিক আছে যে দুইটা ডরসা ইন্টারোসিয়াস মাসলের হেডের ভিতর দিয়ে এটা পাস করে এরপর হচ্ছে টার্মিনেট ইন দা সুপারফিশিয়াল পামার আর্টস ঠিক আছে এটা ফলস এটা স্পাইমারি না ডিপ পামার আর্টস ঠিক আছে ডিপ পামার আর্টস তাহলে এখানে আমাদের এখানে দেখেন চারটা আনসারই ফলস এবং সেটা ট্রু কি এটা কিন্তু আমরা জেনে গেলাম এক নম্বর যে এটা হচ্ছে যে এটা পাসেস সুপারফিশিয়াল না হয় ডিপ হবে তারপরে এটা ল্যাটারাল টু দা রেডিয়াল নার্ভ হয় মিডিয়াল হবে তারপর হচ্ছে যে সি নাম্বার তো ট্রু ইস লাইজ অন দা অ্যান্টেরিয়স অফ দা হিউমেরাস হিউমেরাস না হয় এখানে হবে যে রেডিয়াস তারপর ডি নাম্বার অপশন তো আমরা ট্রু পাইছি আর ই নাম্বার হচ্ছে টার্মিনেট ইন দা ডিপ পামার আর্টস ঠিক আছে टपिक्स मीडियान सिनड्रोम এই কার্পাল টানেল সিনড্রোমের ক্ষেত্রে আবার কাদের এটা বেশি হয় কাদের কম হয় যেমন যারা হাইপোথাইরয়েড তাদের হয় যারা পেইন্টার বা যারা কম্পিউটার কিবোর্ডে কাজ করে তাদের এটা বেশি হয় তাহলে আমরা আসি ফ্ল্যাক্সো রেটিনা গুলাম এই ফ্ল্যাক্সো রেটিনা গুলামে বলতে সুপারফিশিয়াল দিয়ে কি কি যায় তাহলে সুপারফিশিয়াল মানে আমরা 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 যেকোনো একটা ভালো করব যে ফ্ল্যাক্সো রেটিনা গুলামে ডিপ দিয়ে কি যায় ফ্ল্যাক্সো রেটিনা গুলামে ডিপ দিয়ে যেগুলো যায় সেগুলাই হচ্ছে যে আলটিমেটলি কার্পাল টানেল ভিতর দিয়ে যায় তাহলে কার্পাল টানেল ভিতর দিয়ে আমরা জানতাম মিডিয়ান নার্ভ চাই ঠিক আছে এইজন্য মিডিয়ান নার্ভ এখানে ফলস তারপর আমরা জানি যে ফ্ল্যাক্সো ডিজিটাল সুপারফিশিয়ালি এবং ফ্ল্যাক্সো পলিসিস লং আছে এই তিনটা এই তিনটাই যায় তাহলে কার্পাল টানেল ভিতর দিয়ে বি সি ডি এই তিনটাই যায় এই তিনও এই তিনটা এখানে ফলস তার মানে আলনার নার্ভ এবং আলনার ভেসেল এই দুটো ট্রু তাহলে এইভাবে আপনাকে যে রুল অফ এক্সক্লুশন দিয়ে পড়তে হবে আপনি সবগুলো মনে না রাখতে পারেন কিন্তু যেকোনো যেটা মনে রাখবেন ক্লিয়ার করে মনে রাখতে হবে যাতে আপনি রুল অফ এক্সক্লুশন দিয়ে ওটা आंसर করতে পারেন मीडियान রিস্ট ড্রপ এর নম্বর দেওয়া আছে যে আনঅপোজড ফ্ল্যাক্সর মাসল অফ দা রিস্ট হ্যাঁ ঠিক আছে ফ্ল্যাক্সর মাসলগুলোকে সে অপোজ করতে পারতেছে না আর রিস্ট ড্রপ হয় আমাদের জানা রেডিয়াল নার্ভ ইনজুরি হওয়ার কারণে আর মেক ওয়ান এবল টু ফ্রম গ্রিপ অফ অবজেক্ট ফলস সে এই গ্রিপ অফ অবজেক্ট তো করতে পারবে না সি নাম্বার প্রডিউস টোটাল অ্যানেসথেশিয়া ইন দা ডটস অফ দা হ্যান্ড ফলস ডটস অফ দা হ্যান্ড এ একটা আছে যে ডটস অফ দা হ্যান্ড একটা আছে পাম অফ দা হ্যান্ড ঠিক আছে रेडियल uh, 
বিলো দা এলবো হলে হবে না এটা হচ্ছে যে আপনাদের রেডিয়াল নার্ভ ইনজুরি হবে হচ্ছে যে আপনাদের ওই যে এক জেলা যেটা আছে সেটা সেখানে হবে তাহলে এখানে আমরা आंसर পাইলাম হচ্ছে ফলস তিনটা একটা হচ্ছে যে মেক ওয়ান এবল টু ফার্ম গ্রিপ অফ অক্সিজেন ফলস তারপর প্রডিউস টোটাল অ্যানেসথেশিয়া এটা হবে না টোটাল হবে না সাম মানে কিছু লস হবে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে বিলো দা এলবো এটা হবে না কারণ এলবোর নিচে তো রেডিয়াল নাপ ভাগ হয়ে যায় পোস্টের ইন্টারসিয়াস নাপ এন্টার ইন্টারসিয়াস নাপ তাহলে এবো হবে এবো रोटेटर काफ पर कोश्चन खुबी सहज एक कोश्चन जी रोटेटर काफ चार मसल दिए फर्मेशन है एक सुपराइसानाटास एक इनफ्राइसानाटास एक सबस्कैपलारिस टेस्ट माइनर इटाई सबाई भूल कर मेजर ना माइनर ठीक है तेल माइनर टाइम आप आलदा स्पेसिफिक कर मन रखते बाकी तीन मन थे कि बल्लम सुपराइसानाटास इनफ्राइसानाटास सबस्कैपलारिस टेडिस माइनर तेल आंसार हो प्रथम चार्ट ट्रु शेष फल्स डुएल তো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক আসে এই পরীক্ষায় যে কাদের কাদের ডুয়াল নার্ভ সাপ্লাই আছে তাহলে আমরা সেই সূত্র একটা দিয়ে মনে রাখার চেষ্টা করি আমরা আমি আমার মত করে এটা মনে রাখি আপনারা আপনাদের মত করে মনে রাখার চেষ্টা করবেন যে যে এই যে এ লট অফ বিপি ব্যাট ফর ফান্স ঠিক আছে এই যে এই সূত্র দিয়ে কিন্তু আপনি সবগুলা ডুয়াল নার্ভ সাপ্লাই যেগুলো আছে সবগুলো মনে রাখতে পারবেন যেমন এ এ দিয়ে হচ্ছে অ্যাডাপ্টার ম্যাগনাস এল তে হচ্ছে লিবেটর স্ক্যাপুলি डायगेस्ट्रिक मासल फर्थ हम फ्लैगर पलिसिस बेभिस फ्लैगर डिजिटराम प्रफांडास एस ते हम सब स्कैपुलर सूत्र दिए मना रखते पंद्रह डिटी ब्लाड प्रेसर मापारादी फ्लोरिटन <laughs> ट्रु हो फ्लोर जो फ्लोर बैसे 
लाइन রুপ ফর্মেশন হচ্ছে স্কিন সুপারফিশিয়াল ফাশা ডিপ ফাশা বাইসেপটাল অ্যাপেনডিসিস তারপর ফ্লোর ফর্মেশন হচ্ছে যে ব্রাকিয়ালিস এবং সুপাইনেটর এই জিনিসটা আপনাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে এই দুটো মাসা আলাদা করে মনে রাখতে হবে মানে এই দুটো আমি ছবিতেও দেখতে পাচ্ছেন না তাহলে এই কিউটাল ফাশা ফ্লোর ফর্মেশন হচ্ছে যে ব্রাকিয়ালিস এবং সুপাইনেটর মাসা দিয়ে এটা এটা মনে রাখতে হবে আর কন্টেন্ট আমরা জানি আমাদের হাতে যদি আমরা নিজেরা চিন্তা করি যে আমাদের মিডিয়াল টু ল্যাটারাল ঠিক আছে মিডিয়ালি থাকতেছে সবচেয়ে হচ্ছে ব্রাকিয়াল আর্টারি ट्रांगल <coughs> लिगामेंट मासल फ्लोरे ियल फेमरल स्मलिक पंद्रह The false is connected to the deep vein of the lower limb by channel, which is no valve. False is the valve. After passing through the seminus opening, receive the superficial epigastric external pudendal vein. False. Is it? It is false. Tell us what the past information is false. Is it? Tell us. We have told you that the valve is there. That part we have told you. Anterior side, posterior side, medial side, lateral side, medial side. रिंग क्रस करेंटल 
সে আলটিমেটলি ফিউমারাল ভেইন এর দিকে যাচ্ছে ঠিক আছে তারপরে আসেন ফিচার অফ দা কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট তাহলে ফিচার অফ কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট এখানে আমাদের এই নাম্বার অপশনে দেওয়া আছে যে আর্টিকুলার কার্টিলেজ ইন সিন কন্ট্রেসিস ইন ফাইব্রো কার্টিলেজ দা ফলস ইট ইজ আর্টিকুলার কার্টিলেজ যেগুলো আছে এগুলো ইলাস্টিক কার্টিলেজ সিম কন্ট্রাসিস না সিম ফাইসিস এলাউ দা লিটল মুভমেন্ট হ্যাঁ এখানে লিটল মুভমেন্ট হয় কার্টিলেজ অফ দা সিম ফাইসিস জয়েন্ট মে ওসিফাই এগুলো ওসিফিকেশন হয় না তিন নম্বর হচ্ছে যে সিম কন্ট্রাসিস প্রেজেন্ট ইন দা গ্রোয়িং এন্ড অফ দা বোন ট্রু ইন সিম ফাইসিস এ পোস্ট বোন ইজ সারফেস ইজ কোটেড বাই ফাইবার কার্টিলেজ ইউনাইটেড বাই হাইলিন কার্টিলেজ ফলস কার্টিলেজ জন্য কোনো হাইলিন কার্টিলেজ থাকে না হাইলিন কার্টিলেজ শুধু থাকে হচ্ছে যে সাইনোভিয়াল জয়েন্ট ঠিক আছে मसल সুপাইনেশনে ব্রাইসেস বাকি এবং সুপাইনেটর কনশনে আছে পনোটর টেরিস পনোটর কোয়াড্রেটাস তাহলে এই সুপাইনেটরের মেইন মাসল কি ব্রাইসেস বাকি আর প্রনেশনের মূল মাসল কি সেটা হচ্ছে পনোটর টেরিস ঠিক আছে এটা লেখা আছে সুপাইনেশন এন্ড প্রনেশন অকারস অ্যারাউন্ড এ ভার্টিক্যাল এক্সিস সুপাইনেশন ইজ মোর পাওয়ারফুল র‍্যাপিড সুপাইনেশন বাইসেপস আর স্লো সুপাইনেশন উইথ এক্সটেন্ডেড এলবো সুপাইনেটর চিপ প্রনেটর হচ্ছে পনোটর কোয়াড্রেটাস যাই হোক আমাদের পনোটর টেরিস ইসিপ কোয়াড্রেটর ফলস পনোটর পনোটর টেরিস না পনোটর কোয়াড্রেটাস হবে তাহলে এ নম্বর অপশন দেওয়া আছে ইট ইজ রোটেটরি মুভমেন্ট अराउंड অবলিক অ্যাক্সিস তাহলে অবলিক এর জায়গায় কি হবে এখানে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস তারপর সুপারনেশন ইজ দা অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মুভমেন্ট ট্রু ঠিক আছে প্রনেশন ইজ মোর পাওয়ারফুল দ্যান সুপারনেশন ফলস সুপারনেশনটা হচ্ছে মোর পাওয়ারফুল তারপর ডি নম্বর র‍্যাপিড সুপারনেশন ডান মেইনলি বাই সুপারনেটর ফলস র‍্যাপিড সুপারনেশন হবে অর্থাৎ যে বাইসেপ দিয়ে ঠিক আছে বাইসেপ দিয়ে হবে মেইনলি মেইনলি হলে বাইসেপস হবে তাহলে পনোটর টেরিস ইজ চিপ পনোটর না পনোটর কোয়াড্রেটাস হচ্ছে মেইন চিপ পনোটর তাহলে আমাদের এখানে কিন্তু চারটা आंसरই ফলস এখানে অবলিক এর জায়গায় হবে ভার্টিক্যাল তারপর হচ্ছে যে আমাদের এখানে প্রনেশন ইজ মোর পাওয়ারফুল না সুপারনেশন ইজ মোর পাওয়ারফুল হবে তারপর হচ্ছে ডি নাম্বার অপশনে হচ্ছে র‍্যাপিড সুপারনেশন ইজ ডান মেইনলি বাই সুপারনেটর না হয় এখানে বাইসেপস হবে আর এখানে পনোটর টেরিস না হয় পনোটর কোয়াড্রেটাস হবে স্ক্যাফয়েড বোন found in the floor of the anatomical snap box and anatomical uh, snap box er scaphoid ebong trapezium ei dui ta bond diye hocche anatomical snap box formation hoy tarpor hocche je lies lateral to the lunate ha thik ache scaphoid lunate tarpor trigeotum pisivum tarpor receive it blood supply by its distal part to thik ache fracture is caused by fall on the out stress hand ha out stress hand hote pare pose a vascular necrosis when fracture of the distal part distal part er proximal part তাহলে আমাদের এখানে आंसर সবগুলাই রাইট একটাই ফলস বোজ এভারস্কুলার নেকলিস হোয়েন ফ্র্যাকচার অফ দা ডিসটাল পার্ট অফ দা প্রক্সিমাল পার্ট পরের क्वेश्चन রিগার্ডিং গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস মাসল ঠিক আছে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস মাসল হচ্ছে যে আমাদের মনে রাখতে হবে যে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস আছে গ্লুটিয়াস মিডিয়াস আছে মিনিয়াস আছে ঠিক আছে তো এই কোথায় কোন নার্ভ সাপ্লাই দেয় এটা কিন্তু আমাদের পেস লাগে যে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাসে মনে হয় যে সুপিরিয়র গ্লুটিয়াল নার্ভ হবে কিন্তু আসলে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস সাপ্লাই বাই ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল নার্ভ তাহলে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস সবচেয়ে বড় একটা মাসল আর গ্লুটিয়াস মিডিয়াস এবং মিনিমাস এই দুটো ছোট মাসল ঠিক আছে যখন একটা জ বড় জিনিসের সাথে যুদ্ধ করতে হয় তখন দুটো একসাথে মিলে যুদ্ধ করতে হয় মানে গ্লুটিয়াস মিডিয়াস আর মিনিমাস এই দুটো কিন্তু একসাথে গিয়ে গ্লুটিয়াস মিডিয়াস ম্যাক্সিমাস কে ইনফিরিয়র করে দিয়েছে তার মানে কি গ্লুটিয়াস মিডিয়াস এবং মিনিমাস এই দুটো নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে সুপিরিয়র গ্লুটিয়াল নার্ভ আর গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস এর নার্ভ সাপ্লাই কিন্তু হচ্ছে ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল নার্ভ তাহলে এটাই দেখেন এ নাম্বার অপশন অপশন দেওয়া আছে যে সাপ্লাই বাই সুপিরিয়র গ্লুটিয়াল নার্ভ ফলস সাপ্লাই বাই ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল নার্ভ এটা ট্রু প্রডিউস ল্যাটারাল রোটেশন অফ দা থাই ঠিক আছে এটা চিপ এক্সটেনশন অফ দা থাই আমরা বলি প্রডিউস অ্যাডাকশন অফ দা থাই ফলস এটা হচ্ছে অ্যাবডাকশন করে ইট ইজ এন অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মাসল হ্যাঁ এটা একটা অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মাসল ঠিক আছে আমাদের অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মাসল কিন্তু আরো আছে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস ইলেক্ট্রো স্পাইন তারপর হচ্ছে যে আমাদের সোলিয়াস কিছু অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মাসল আছে নামগুলো আপনারা মনে রাখবেন কেসে তাহলে আমাদের এখানে आंसर হচ্ছে ফলস দুইটা এ নম্বরে সুপিরিয়র গ্লুটিয়াল নার্ভ এটা না হয় ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল নার্ভ হলে ট্রু হইতো আর ডি নম্বর হচ্ছে যে প্রডিউস অ্যাডাকশন ন নট অ্যাডাকশন এটা হচ্ছে করে হচ্ছে অ্যাবডাকশন পরের क्वेश्चन দা ট্রাইসেপস মাসল 
দা ট্রাইসেস মাসল যেটা আছে সেটা হলো যে আমাদের এই নম্বর অপশনে দেওয়া আছে যে লং হেড অ্যারাইজ ফ্রম দা স্ক্যাপুলা বি নম্বরে দেওয়া আছে ল্যাটারাল হেড অ্যারাইজ ফ্রম দা হিমেরাস সি নম্বরে দেওয়া আছে অ্যাক্টস মেইনলি ইটস অ্যাট শোল্ডার জয়েন্ট ডি নম্বরে দেওয়া আছে ইজ সাপ্লাইড বাই মিডিয়ান নার্ভ তারপর হচ্ছে যে এই নম্বর দেওয়া আছে পাওয়ারফুল এক্সটেনশন অফ দা অ্যালবো পাওয়ারফুল এক্সটেনশন অফ দা অ্যালবো তাহলে এটা লামনির কোশ্চেন একটা যে আমরা জানি যে ট্রাইসেপস আসে লং হেড দা স্ক্যাপুলা এটা ট্রু ল্যাটারাল হেড অ্যারাইজেস ফ্রম দা হিমেরাস ঠিক আছে ইট ইজ মেইনলি অ্যাট দা শোল্ডার জয়েন্ট এটা শোল্ডার জয়েন্ট না এটা কোথায় থাকবে ট্রাইসেপস জয়েন্ট মেইনলি অ্যালবো জয়েন্টে থাকবে তারপর ইজ সাপ্লাইড বাই মিডিয়ান নার্ভ ট্রাইসেপস মাসল হচ্ছে রেডিয়াল নার্ভ দ্বারা সাপ্লাই পায় আর হচ্ছে যে ইজ পাওয়ারফুল এক্সটেনশন অফ দা অ্যালবো হেড তাহলে আমাদের এই কোশ্চিনে আমাদের আনসার হচ্ছে যে ফলস দুইটা একটা হচ্ছে যে ইটস অ্যাক্স মেইনলি অ্যাট শোল্ডার জয়েন্ট না হয় অ্যালবো জয়েন্ট হবে আর হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে সাপ্লাইড বাই রেডিয়াল নার্ভ নট মিডিয়াল নার্ভ তাহলে এই দুইটা আমাদের ফলস বাকি সবগুলো ট্রু তারপরে পরের কোশ্চেন মিডিয়াল নার্ভ ইঞ্জুরি কজেস মিডিয়াল নার্ভ ইঞ্জুরি যদি হয় আমাদের কি কি সমস্যা হবে मिडियमार তাহলে দেখেন এখানে আমরা কিছু আপনাদেরকে শর্ট মাসল অফ দ্য হ্যান্ড যেগুলো আছে যে থিনার মাসল হাইপোথিনার মাসল ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যে লুম্ব্রিকাল মাসল কিছু পামার ইন্টারসিয়াস আছে ডরসাস ইন্টারসিয়াস আছে ঠিক আছে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের যে থিনার মাসল আছে থিনার মাসল সবগুলাই হচ্ছে যে মিডিয়ান নার্ভ দ্বারা হয় এক্সেপ্ট একটা আলনার নার্ভ আছে সেটা হলো যে অ্যাডাপ্টার পলিসিস ঠিক আছে অ্যাডাপ্টার পলিসিস তাহলে আমাদের থিনার মাসল যে চারটা আছে চারটার মধ্যে একটা অ্যাডাপ্টার পলিসিস যেটা হচ্ছে এক্সেপশন সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ নার্ভ দ্বারা সাপ্লাই হয় বাকি সবগুলো আছে মিডিয়ান নার্ভ এরপরে আমাদের এরপরে যেটা সেটা হলো যে আমাদের হাইপোথিনার মাসল হাইপোথিনার মাসল সবগুলোই হচ্ছে আমাদের আল্লাহ নার্ভ দ্বারা সাপ্লাই পায় আর হচ্ছে যে আমাদের যে লুম্ব্রিকাল আছে ওয়ান টু লুম্ব্রিকাল ওয়ান টু যেটা আছে সেটা হচ্ছে মিডিয়ান নার্ভ দিয়ে সাপ্লাই পায় আর হচ্ছে থ্রি ফোর এটা হচ্ছে আল্লাহ নার্ভ আর পামার ইন্টারসিয়াস ডরসার সেন্টারসিয়াস সবগুলোই হচ্ছে আল্লাহ নার্ভ তাহলে এটা আসে কিন্তু শর্ট মাসল অফ দ্য হ্যান্ড কি আছে থিনার মাসল কি আছে হাইপোথিনার মাসল কি আছে তারপর লুম্বিকাল মাসল কি কি আছে ওয়ান টু কি দিয়ে সাপ্লাই পায় থ্রি ফোর কি দিয়ে সাপ্লাই পায় পামার ইন্টারসিয়াস কি আছে ডরসার সেন্টারসিয়াস কি আছে লাম্বিকাল মাসল ইজ সাপ্লাইড বাই তাহলে আমরা বলছিলাম লাম্বিকাল মাসল সাপ্লাই বাই দুইটা নাম দিয়ে একটা মিডিয়াম নাম একটা চালনার নাম আমরা বলছিলাম যে ওয়ান টু পায় মিডিয়াম নাম দিয়ে আর থ্রি ফোর পায় আলনার নাম দিয়ে তার মানে বি আর সি ট্রু বাকি সবগুলোই ফলস টোয়েন্টি ফোর পাওয়ারফুল অ্যাবডাক্টার অফ দ্য থাই মাসল তাহলে অ্যাবডাক্টার অফ দ্য থাই মাসলকে কি কি করে পাওয়ারফুল কোনটা কোনটা তাহলে একটা হচ্ছে গ্লুটিয়াস মিডিয়াস আর একটা হচ্ছে গ্লুটিয়াস মিনিমাস এই দুইটাই হচ্ছে পাওয়ারফুল অ্যাডাক্টার এটা হচ্ছে আপনার লেসার টোকেন টোকেন্টারের দিকে থাকে গ্রেটার টোকেন্টারের পিছন দিয়ে থাকে এই দুইটা হচ্ছে যে অ্যাবডাকশনের সহায়তা ঠিক আছে গ্লুটিয়াস মিডিয়াস এবং গ্লুটিয়াস মিনিমাস এবং এই দুইটা মাসলে কিন্তু ইঞ্জুরি হইলে আমাদের যে ট্যান্ডেল বার্ক টেস্ট যেটা আছে এই ট্যান্ডেল বার্ক টেস্টটা পজিটিভ হয় অর্থাৎ আমরা একটা মিড লাইনের উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না একদিকে খেলে যাব এটাকে বলা হয় ট্যান্ডেল এক্সপার্ট টেস্ট পজিটিভ এই ট্যান্ডেল এক্সপার্ট পজিটিভ কখন হয় গ্লুটিয়াস মিডিয়াস এবং গ্লুটিয়াস মিনিমাস মাসল দুটো প্যারালাইজ হয় তাহলে এই দুইটা মাসলকে সাপ্লাই দেয় কে সুপিরিয়র গ্লুটিয়াল নার্ভ না ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল নার্ভ অবশ্যই হচ্ছে সুপিরিয়র গ্লুটিয়াল নার্ভ তাহলে এটা কিন্তু আসে যে ট্যান্ডেল বার্ক টেস্ট পজিটিভ হয় কখন কোন নার্ভ ইঞ্জুরি হলে বা কোন মাসল প্যারালাইজ হয় লেগের কিছু কম্পার্টমেন্ট দেওয়া আছে যে অ্যান্টেরিয়ার কম্পার্টমেন্ট বা ফ্লেক্সার কম্পার্টমেন্ট পোস্টের মিডিয়াল কম্পার্টমেন্ট পোস্টের কম্পার্টমেন্ট उल्टा আমরা ওটো জি টু ফিটু দিয়ে মনে রাখি 
মিডিয়াস মিনিমাস তাহলে এই গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস কে আমরা বলতেছি চিপ এক্সটেনশন আর গ্লুটিয়াস মিডিয়াস এবং মিনিমাস এইটা দুটাকে বলতেছি আমরা চিপ অ্যাবডাক্টর ঠিক আছে তারপরে আমরা এখানে আসছে যে পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে আমরা প্লান্টার ফ্লেকশন ঠিক আছে পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে কি কি মাসল আছে আমরা জানি যে পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে এগুলো প্লান্টার ফ্লেকশন করে বা এগুলো ইনভারশন করে ঠিক আছে এগুলো টিবিএল নার্ভ দ্বারা সাপ্লাই পায় তারপরে অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট কে বলা হয় ডটস অফ ফ্লেকশন করে এগুলো ঠিক আছে এগুলো এখানে ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ দ্বারা এগুলো সাপ্লাই পায় আর ল্যাটারাল কম্পার্টমেন্ট বা ইভারশন ঠিক আছে পেরোনিয়াস লংগাস এবং ব্রেভিস এগুলো সুপারফিশিয়াল পেরোনিয়াল নার্ভ তাহলে লেগের যে কম্পার্টমেন্ট থাইয়ের যে কম্পার্টমেন্ট কোন কম্পার্টমেন্টে কি কি মাসল আছে এবং এদের মেইন ফাংশনটা কি এবং এদের নার্ভ সাপ্লাইটা কি ঠিক আছে কেমন জানতে হবে তারপর কোশ্চেন নাম্বার 25 ফলোইং মাসল হেল্প ইন ফ্লেকশন অফ দা নি নি ফ্লেকশনে কাজ করে কে কে তাহলে আমরা জানি যে একটু আগে পড়ছিলাম নি ফ্লেকশন করে হচ্ছে আমাদের ফ্লেক্স নি করে হচ্ছে যে আমাদের পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টের মাসল যেগুলো আছে ঠিক আছে পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টের মাসল যেগুলো আছে সেগুলো আমাদের করে যেমন এই যে বাইসেপস সেমোরিস এবং অ্যাডাক্টর ম্যাগনাস ঠিক আছে এই দুইটা মাসল হচ্ছে আমাদের নিকে ফ্লেক্সন করতেছে তাহলে কম্পার্টমেন্ট দিয়ে আপনাকে মনে রাখতে হবে কম্পার্টমেন্ট মনে রাখলে আপনাদের মনে রাখা সহজ হবে আচ্ছা এরপরে আমাদের সেই এসবিএ কোশ্চেন তো এসবিএ কোশ্চেনের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে কোশ্চেনটা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে এবং কয়েকবার করে পড়তে হবে ঠিক আছে একবার না পড়ে দুইবার পড়তে হবে দুইবার না পড়ে তিনবার পড়তে হবে এবং অপশনগুলো দেখতে হবে ঠিক আছে সবগুলা কোশ্চেন আপনি হুবহু কমন নাও পাইতে পারেন একটা ক্লিনিক্যাল কমন সিনারিও দেওয়া থাকবে সেই সিনারি থেকে আপনাকে বুঝে নিতে হবে অথবা আপনি একটা জিনিস পড়ছেন সেই পড়ার থেকে বুঝে ইনসারটা করতে হবে অথবা একদমই আনকমন থাকতে পারে তাহলে কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স দেখেন আমাদের বলছে যে ফাইল পারফর্মিং রেডিয়াল মাস্টেকটমি দ্য সার্জন ইনজিওর্ড লং সোলাসিক নার্ভ উইস অফ দ্য ফলোইং মাসল উইল বি অ্যাফেক্টেড ডিউ টু ইনজিওর উইথ দ্য লং সোলাসিক নার্ভ তাহলে আমরা জানি যে লং সোলাসিক নার্ভ মাসল সাপ্লাই দেয় হচ্ছে যে সেরাটাস অ্যান্টিরিয়র ঠিক আছে এই জন্য আনসার এখানে সি তাহলে আমরা যদি মাস্টেকটমি করি তিনটা নার্ভ ইনজুরি হওয়ার চান্স থাকে একটা হচ্ছে যে লং থোরাসিক নার্ভ একটা হচ্ছে থোরাকো ডরসাল নার্ভ একটা হচ্ছে ইন্টারকোস্ট ব্রাকিয়াল নার্ভ আমি আবার বলতেছি আমরা যখন মাস্টেকটমি করি তিনটা নার্ভ প্যারাল ইনজুরি হওয়ার চান্স থাকে একটা হচ্ছে যে লং থোরাসিক নার্ভ একটা হচ্ছে যে থোরাকো ডরসাল নার্ভ একটা হচ্ছে ইন্টারকোস্ট ব্রাকিয়াল নার্ভ তো লং থোরাসিক নার্ভ যেকে সাপ্লাই দেয় সেরাটাস অ্যান্টেরিয়র তাহলে সেরাটাস অ্যান্টেরিয়র মাসল প্যারালাইজ হবে আর যদি থোরাকো ডরসাল নার্ভ যদি ইনজুরি বলে তাহলে হবে ল্যাটিসিমাস ডরসি মাসল প্যারালাইজ হবে আর যদি বলে যে ইন্টারকোস্ট ব্রাকিয়াল নার্ভ ঠিক আছে আমাদের ইন্টারকোস্ট ব্রাকিয়াল নার্ভটা একটা কমনলি হয় এই নার্ভটা ইনজুরি হয় এই জন্য আমরা যখন কোন মাস্টেকটমি করতে যাব তখন আগে থেকে পেশেন্টকে কাউন্সিলিং করে নিতে হবে যে আপনার কিছু ইনকমপ্লিট সেনসেশন থাকবে অপারেটিভ সাইটে মানে যেই সাইডে আপনার অপারেশন হবে সেই দিক সেই দিকে একটু সেনসেশন কম থাকবে ঠিক আছে এটা আগে থেকে কাউন্সিলিং করে নিতে হবে কারণ ওই ইন্টারকোস্ট ব্রাকিয়াল নার্ভটা ইনভেরিয়েবলি ইনজুরি হয় অপারেশনের সময় ডিউরিং মাস্টেকটমি তাহলে এটা একটু ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে এবং কোন ফিচার নিয়ে আসবে এই পেশেন্ট যেমন এই যে লং থোরাসিক নার্ভ ইনজুরি হলে সেরাটাস অ্যান্টেরিয়র যদি প্যারালাইজ হয় তাহলে সেই পেশেন্টটা হচ্ছে আনএবল টু প্রোটেক্ট অ্যান্ড রিটেক্ট দ্য স্ক্যাপুলা বা এলিভেট দ্য স্ক্যাপুলা ঠিক আছে আর যদি আপনার থোরাক ডরসাল নার্ভ বা ল্যাটিসিমাস ডরসি প্যারালাইজ নিয়ে আসে সে বলবে যে আনএবল টু ক্লাইম হার হ্যান্ড তার হ্যান্ডটা উপরের দিকে উঠতে পারবে না বা চুল বাঁধতে পারবে না সে ঠিক আছে আর ইন্টারকোস্ট ব্রাকিয়াল নার্ভ দিয়ে আমরা বললামই তো তার সেনসেশনটা কমে যাবে অপারেটিভ সাইডে এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় একটা কোশ্চেন এভাবে আসেই সিঙ্গেল বেস্ট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন আমার এখানে হুইস হুইস সার্ভেস মেকিং মার্কিং নলেজ ইম্পর্টেন্ট ফর ভেনা সেকশন অফ দ্য লং সেপানাস ভেইন মানে লং সেপানাস ভেইনটা যদি আমরা ভেনা সেকশন করতে চাই কোন কোন জায়গাটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ল্যান্ডমার্ক ঠিক আছে তাহলে এটাতে এই নম্বর আসান যেটা আছে ফিউনারাল ভেইন ঠিক আছে ফিউনারাল ভেইন ফিমোরাল ভেইন এই ফিমোরাল ভেইন এই আলটিমেটলি লং সেপানাস ভেইন এখানে গিয়ে ড্রেন করে তো আমরা হচ্ছে যে এই ফিমোরাল ভেইন যে জায়গায় ড্রেন করে সেই জায়গাটাই হচ্ছে যে আমাদের আমরা যেটা বলি যে অ্যাডাক্টর ক্যানেল বা হান্টার ক্যানেল বা ওই জায়গা ওই জায়গাটাই হচ্ছে যে এই জন্য আমরা এক্সপোজ করি ভেনে সেকশনের জন্য এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সাইড বাকিগুলো হবে না কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি এইট স্কিন সেনসেশন অ্যান্ড প্যারালাইজ অফ দ্য মাসল অন দ্য প্লান্টার স্পেক্ট অফ দ্য মিডিয়াল সাইড অফ দ্য ফুড হুইস অফ দ্য
ट्रिवियल नाम आंसर ट्रिवियल नाम कमन पैनल नार्व हा कारण कमन पैनल नार्वटर दिखे जाए सुपारफिशियल डीप दी भागे भाग फिमार क्षेत्र फिमार तीन पर्सन आता फिमार ना ह्यूमर सरि भूल ह्यूमर तीन पर्सन थे हेड एक नीचे दिखे लोअर पर्सन मीडिया लाइफ ठीक है रेडियल ग्रुप ग्रुप रेडियल मीडियल रोटेशन इज लस्ट आंसर डिग्रीटासिया डिपार्टमेंटिंग Which of the following structure is most likely to be injured in this case? Or that a patient, ah, uh, our accident emergency department, they stab on near us. That is the mid thigh bone. Yes, sir. So, we are seeing that this is the erector canal that is involved. Of course. So, in this case, the patient has a chance of injury. Heart chance is high. So, we know that the erector canal is content. So, the erector canal is content. So, what is the case? That is, we are going to get some of the nerve to the sartorias, nerve to the vastus medialis, or the nerve to the nerve. What is it? मीडिया True division of upper and lower subcortical plexus descending the nuclear artery. So, I am going to say it will be correct. Not femoral nerve. I mean, the femoral nerve, no. So, all of our adductor canal, that is very very important. It adductor canal boundary and content. Especially for the content, that is very important. Are you talking about adductor canal? No, femoral nerve, no. 
আর আমরা এখানে ফিমারাল আর্টারি এক্সপোজ টু দা রেক্টাল ক্যানেল ফর ভেরিয়াস সার্জিক্যাল প্রসিডিউর মানে বিভিন্ন সার্জিক্যাল প্রসিডিউরে আমরা ফিমারাল আর্টারি এই জায়গাটাতেই এক্সপোজ করি ঠিক আছে এটা একবার পরীক্ষা আসছিল জুলাই 19 এ পার্ট 1 পরীক্ষায় যে আমরা ফিমারাল আর্টারি কোথায় এক্সপোজ করি क्वेश्चन नंबर 33 অল দা ফলোইং পার্টস বাই স্ক্যাপুলা ক্যান বি ফিল্ড এক্সসেপ্ট মানে স্ক্যাপুলার সব কোন সবগুলো পার্টসই আমাদের ফিল করা যায় এক্সসেপ্ট আর এই কথাটা একটু ভালো খেয়াল রাখতে হবে এক্সসেপ্ট কথাটা ঠিক আছে আমরা যেটা করি যে অল দা ফলোইং পার্টস বাই স্ক্যাপুলা ক্যান বি ফিল্ড এক্সসেপ্ট কথাটা অনেক সময় দেখি না ঠিক আছে এক্সসেপ্ট মানে হচ্ছে যে ওই কোর্স আপনি যা পড়ছেন এতটুকু ওই এক্সসেপ্ট মানে সবগুলো হচ্ছে রিভার্স হয়ে গেল তো ঠিক আছে এইজন্য এই দেন এক্সসেপ্ট দিয়ে क्वेश्चन সারা অনেক সময় করে छविता मानी जुलईल फास्ट डिसमेंट फिल कर
আবার সে আর প্যারালাইসিস চল্লিশ নম্বর কোশ্চেন এটা নিয়ে আমরা তো আলোচনা হয়ে গেছি যে আর প্যারালাইসিস মুভমেন্ট অফ দ্য আর্ম অ্যান্ড ফোর আর্ম আর লস্ট কখন হবে তাহলে এখানে আমাদের যেটা ঘটনা ঘটলো সেটা হচ্ছে যে অ্যাবডাকশন অফ দ্য আর্ম মিডিয়াল রোটেশন অফ দ্য আর্ম তাহলে আমাদের এখানে লস যেটা হয় সেটা অ্যাবডাকশন লস হয় ঠিক আছে অ্যাবডাকশন লস হয় সে অ্যাবডাকশন করতে পারে না অ্যাডাকশন থাকে আর বাকি সবগুলাই সে করতে পারবে Question number 41. During a street fight, a 25 years old man suffered a blow over his right arm. Following that blow, he noticed some weakness in the flexion of the elbow and supination of the arm. Which of the following nerve is most likely injured? So, he has flexion and supination. He has arm. 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 আমি থাকে মাসল তিনটা বাইসেস ব্রাকি কোরাকো ব্রাকিয়ালিস ফ্লেক্স আছে তাহলে বাইসেস ব্রাকি কোরাকো ব্রাকিয়ালিস এই দুটো মাসল কই সাপ্লাই দেয় হচ্ছে মাসকুলো কিউটেনাস না এজন্য आंसर এখানে ডি এই যেটা আমি বলতেছিলাম যে আপার নার্ভ সাপ্লাই অফ দা মাইক্রো অফ দা মাসল যেটা আছে আরমে কোরাকো ব্রাকিয়ালিস থাকে বাইসেস ব্রাকি থাকে ব্রাকিয়ালিস থাকে সবগুলাকে মাসকুলো কিউটেনাস নার্ভ সাপ্লাই দেয় Question number 42. Fracture of the neck of the femur result in avascular necrosis of the femoral head. Probably result from the lack of blood supply from which of the following artery. The neck of the femur, femoral head. The neck of the femur and blood supply is the medial femoral circumflex artery. The medial femoral circumflex artery. मीडियाई মিডিয়ান না বলছিলাম যে মিডিয়ান নার্ভে সাপ্লাই দেয় হচ্ছে যে হ্যান্ড বেল যে থিনার মাসলগুলো আছে এফ সেক্স অ্যাডাপ্টার পলিসিস ছাড়া ঠিক আছে তাহলে এখানে ফ্লেক্সর পলিসিস ব্রেভিস হবে এটা একটা থিনার মাসল অ্যাডাপ্টার পলিসিস ব্রেভিস হচ্ছে থিনার মাসল কিন্তু এটা সাপ্লাই পায় আলনার নার্ভ দিয়ে 44 এ স্ট্রাকচার স্টার্টিং এট দা লেভেল অফ দা হ্যান্ড অফ দা অ্যাক্সিলারি আর্টারি রানস বিহাইন্ড দা বেস অফ দা মিডিয়াল অ্যাপিকন্ডাইল অফ দা হিউমেরাস Enters the palm at the radial side of the fist bone. Medial epicondyle or the humerus, our actor nerve is called the ulnar nerve. Medial epicondyle or the humerus is the answer. Again, it's ulnar nerve. Now, both of them, humerus, three point actor, surgical neck, that is, actor, shape, actor, medial epicondyle. Surgical neck, if there is injury, that is, both of them, axillary nerve, shape, if there is injury, that is, both of them, radial nerve. And our, if there is both of them, medial epicondyle, that is, ulnar nerve. But the answer is 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 the मेनलिंग আরেক ভাবে আমরা যদি ডারমাটম দিয়ে ব্যাখ্যা করি যে ল্যাটারাল সাইডে আর্মে ল্যাটারাল সাইডে কিন্তু সি5 তে সাপ্লাই এই জন্য এখানে आंसर ই e. 46 আফটার এ ফল फ्रॉम হাইট ইনট্রিনসিক মাসল অফ দা রাইট হ্যান্ড অফ এ পারসন ইজ প্যারালাইজড হুইচ নার্ভ রুট মেইনলি ইনভলভ তাহলে এখানে দেখেন এখানেও ফল फ्रॉम হাইট কিন্তু ইনট্রিনসিক মাসল বলছে রাইট হ্যান্ড मेनलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगल
মানে শোল্ডার রিজনে একটা ইনজুরি হয়েছে যে সুইমিং পারফর্ম করতে পারছে না তার মানে সে মনে হলো ল্যাটিসিনাস ডরসিতে সমস্যা ঠিক আছে आंसर বি আমরা যদি এই ছবিটা দেখি তাহলেই কিন্তু ক্লিয়ার বুঝবো কিন্তু দেখেন ল্যাটিসিনাস ডরসি এটা নার্ভ সাপ্লাই তো থোরাকো ডরসাল নার্ভ এই پیشنটে কি সমস্যা হবে অ্যাডাকশন সে সে করতে পারবে না কি মিডিয়াল রোটেশন অফ দা শোল্ডার সুইমিং রোইং ক্লাইম্বিং পুলিং ঠিক আছে এই গ্লাস কি করতে পারবে না সুইমিং করতে পারবে না ক্লাইম্বিং করতে পারবে না পুলিং করতে পারবে তাহলে আমরা বলছিলাম যে কাপেশন মাস্টেকটমি করা হয়েছে সে আনএবল টু ক্লাইম্ব হার হ্যান্ড সে হাত তার উপর উঠতে পারতেছে না বা চুল বাঁধতে পারতেছে না তাহলে তার কোন সমস্যা সে ক্ষেত্রে কিন্তু লেটিস মাস ডটস সে বলছে একটা پیشنটে শোল্ডার ইনজুরি হয়েছে সে پیشنট সাতার কাটতে পারতেছে না মানে তার হাতটা এলিভেট করতে পারছে না উপর দিকে উড়াইতে পারতেছে না এইজন্য সাতার কাটতে পারতেছে না এইজন্য তার এই লেটিস মাস ডটস ছিল থোরাকো ডটসাল নার্ভের সমস্যা কিন্তু তাহলে আমাদের এখানে आंसर হচ্ছে বি 48 Skin sensation and paralyzes the muscle on the plantar aspect of the medial side of the foot. Which of the following nerve is most likely damaged? Well, a plantar aspect I'm going to say, which is what I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, plantar aspect means the posterior compartment. The posterior compartment of the foot is supplied by the tibial nerve. This is a question that I repeat. This is the other question. The tibial nerve. An old woman is unable to invert her foot. After she is stumped on her drive away, <coughs> which of the following nerve are most likely injured? So, if we talk about the inversion, we talk about the inversion. 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 Uh, a 60 years old woman sleeps and falls on the bathroom floor as a result she has a posterior dislocation of the hip joint and a fracture of the neck of the femur rupture of the ligamentum teres capitis capitis femoris may lead to a branch of which of the following artery arthat e je ekta patient er je posterior dislocation hoyse hip er e hip er dislocation har karone fracture of the neck of the femur hoye geche to amader kon artery ta injury howar chance ache thik ache प्रत्येकता বিশ্রাম সিং যে বইটা আছে বইয়ের শেষে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের শেষে গোল্ডেন ফ্যাক্টর রিমেম্বার এরকম একটা বক্স দেওয়া আছে গোল্ডেন ফ্যাক্টর রিমেম্বার এরকম বক্স দেওয়া আছে এবং বক্সে এট এ গ্ল্যান্স সবগুলো দেওয়া আছে এবং এখানে সবগুলো সিঙ্গেল বেস্ট क्वेश्चन করার মতো ইনফরমেশন ঠিক আছে এখানে সবগুলো আমি নিয়ে আসি না এখানে কয়েকটা আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করছি যে এরকম বক্স আছে আপনারা একটু পারলে এটা দেখে নেবেন আর ফাইনালি পাস নাম্বার যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনারা পাস টেস্টের যে क्वेश्चन আছে পাস টেস্ট একটা বই আছে শাহজাদ রেজার ওই বইটাও ফলো করতে পারেন मैंने फार्सिफाई তাহলে ক্যাপিটেট কিন্তু কার্পাল বোনের মধ্যে সবচেয়ে লার্জেস্ট বোন আবার এটা হচ্ছে ফার্স্ট ওসিফাই হয় এটা তাহলে এখানে দেখেন কতগুলো ইনফরমেশন পাওয়া গেল কমন ইস্ট ফ্র্যাকচার অফ দা হিমেরাস সুপ্রা কন্ডাইলেট ফ্র্যাকচারটা বেশি হয় হিমেরাসের ফ্র্যাকচারে তাহলে দেখেন একটা বক্সে কতগুলো ইনফরমেশন পাওয়া গেল যেগুলো সিঙ্গেল বেস্ট क्वेश्चन হওয়ার মতো 
মানে এটা একটা যেমন মোস্ট মোস্ট প্রেফার ভেন ফর ভেনি ফাংচার ইন আপার লিম আপার লিমের ক্ষেত্রে আমার ভেনি ফাংচার করি কোন কোনটা তো সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে মিডিয়াল কিউবিটাল ভেন তাহলে এইভাবেই দেখেন ওয়ার্ক হর্স অফ দা ফোরাম এক্সটেনশন তাহলে এখানে ছিল ফ্লেকশন ফ্লেকশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে ব্রাকিয়ালিস মাসল কিন্তু ওয়ার্ক হর্স অফ দা ফোরাম এর এক্সটেনশনের ক্ষেত্রে আবার হচ্ছে মিডিয়াল এটা দা ট্রাইসেপস তাহলে এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু দিতে পারে আপনাকে এসবি আকারে বা এমসিকিউ আকারেও দিতে পারে বলা যায় তারপরে দেখেন এখানে আবার বলা হচ্ছে যে চিপ মাসল অফ দা অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট দা লেগ লেগের অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট চিপ কোনটা টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র ঠিক আছে তারপর অনলি ইনটেনসিক মাসল অফ দা ডরসাম অফ দা ফুট একমাত্র এই ডরসাম অফ দা ইন ফুটে ইনটেনসিক মাসল কোনটা এক্সটেন্ডেড ডিজিটাম ব্রেভিস নার্ভাস হেজিটেন্স ঠিক আছে নার্ভাস হেজিটেন্স কাকে বলা হচ্ছে ডিপ প্যারানাল নার্ভকে বলা হচ্ছে নার্ভাস হেজিটেন্স The most superficial and strongest dots of flexion of the foot is the tibial centrio. So, in the protect box, we have to get some information from the SBA, or the MCQ. So, we have to get some information from the SBA, or the MCQ. So, we have to get some information from the SBA. Most important function of the lower limb. Lower limb is the main function of the body or the acid transmission. The commonest factor of the lower limb is the neck of the femoral heart division factor. Most commonly dislocated bone in the lower limb. Most commonly used nerve in the body for grafting. Most commonly used nerve in the body for grafting. Most commonly used nerve in the body for grafting. Most commonly used nerve in the body for grafting. Most commonly used nerve in the body for grafting. Most commonly used nerve in the body for grafting. Most commonly used nerve in the body for grafting. Most commonly used nerve in the body for grafting. Most commonly used nerve in the body for grafting. Most commonly used nerve in the body for grafting. Most commonly used nerve in the body for grafting. Most commonly used nerve in the body for grafting. Most commonly used nerve in the body for grafting. Most commonly used nerve in the body for grafting. Most commonly used nerve in the body for grafting. Most commonly used nerve in the body for grafting. Most commonly used nerve in the body for grafting. Most commonly used nerve in the body for grafting. Most commonly used nerve in the body for grafting. Most deep vein of the lower limb tarpor longest muscle amra jani eta sartorius thickest nerve hocche sciatic nerve tarpor the largest sesamoid bone hocche patella strongest ligament in the body sobche body sobche strongest ligament kit hocche amader iliofemoral ligament iliofemoral ligament tarpor amader ni strongest sobche strongest tendon hocche tendon achilles তাহলে দেখেন এই একই বক্সের মধ্যে কতগুলো ইনফরমেশন পাওয়া গেল আমাদের যেগুলো পরীক্ষা আসার মতো যাই হোক আমি আপনাদেরকে কয়েকটা দেখানোর চেষ্টা করছি বক্স এরকম আরো অনেকগুলো বক্স আছে আপার এস্টিমেটি এবং আপার লিম এবং লোয়ার লিম দুইটা মিলে বিশ্রাম সিং অনেকগুলো বক্স আছে এই বক্সগুলো আপনারা একটু দেখবেন সাথে সাথে দেখে ফেলবেন কারণ পরে আর দেখা হয় না যখন যেই টপিক্স পরীক্ষা দিবেন সাথে সাথে এটা একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ ওখানে আপনি অনেকগুলো ইনফরমেশন পাবেন तो आजकल क्लस विषय वस्तु छोटेमिटी अपार लिम लोअर लिम तो मोटामुटी पंचाश्त कोश्चिन् सबगला टपिक्स मध्य सब सबग टपिक्स कोश्चन टास्क करार चेषा कर सब चे बी गुरुत्व दिए ब्राकियल प्लैक्सास ब्राकियल प्लैक्सास क्लानी पैरालसिस कोश्चन सब फैकाल्टर खुबी गुरुत्वपूर्ण तरह जो हैंडर जो मासल गो आर मासल हाइपोथिनार मासल मासल के सप्लाई दिखे रेडियल नाभ खेत रुट भू कत कहिजिन इनशन डीप दी जा भाव हांटार्स कैन ठीक है
তারপরে আমরা বলছিলাম যে কিছু মাসল আছে ডুয়াল নাফ সাপ্লাই পাই এই যে ডুয়াল নাফ সাপ্লাই এই ডুয়াল নাফ সাপ্লাই কি কি পাই এগুলো একটু ভালোকে পড়ে নেবেন তারপরে আমরা বলছিলাম যে লকিং আনলকিং এই লকিং আনলকিং টা ভালোকে পড়বেন নি জয়েন্ট আপ ইউজ করে ভালোকে পড়বেন নি জয়েন্ট থেকে কিন্তু অনেকগুলো क्वेश्चन আসে এরপরে আমাদের যে কমন যে কম্পার্টমেন্ট আছে ঠিক আছে যেমন আর্মির যে কম্পার্টমেন্ট আছে এই আর্মির কম্পার্টমেন্টে কমন মাসল কি কি আছে ঠিক আছে এবং এদের নার্ভ সাপ্লাই কমন নার্ভ সাপ্লাই কি কমন ফাংশন কি এই আর্মির যে মাসল আছে শোল্ডার জয়েন্টে তাতে কি ফাংশন আর এলবো জয়েন্টে তাতে কি ফাংশন তারপরে এইভাবে আপনার থাইয়ের ক্ষেত্রেও তাই থাইয়ের এন্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে কি মাসল আছে পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে কি মাসল আছে মিডিয়াল কম্পার্টমেন্টে কি মাসল আছে এদের কমন নার্ভ সাপ্লাই কি কমন ফাংশন কি এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলো আপনারা একটু ভালো করে শিখে নেবেন অর্থাৎ কমন জিনিসগুলোই ভালো করে পাবেন কমন জিনিস থেকে পরীক্ষায় क्वेश्चन আসে আর কমন জিনিসগুলো যদি আপনি পারেন অবশ্যই অবশ্যই আপনি পরীক্ষায় পাস করবেন তো সবাইকে এই অসংখ্য ধন্যবাদ আমি যতটুকু আলোচনা করছি আশা করি এখান থেকে আপনারা সাধারণ কিছু হলো আপনারা উপকৃত হবেন আর যদি এর বাইরেও যদি কোনো বিষয় আপনাদের অজানা থাকে বা কোনো জিনিস আপনাদের কোয়ারি থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক যে গ্রুপ থাকবে সেই গ্রুপে আপনারা কমেন্ট করবেন আমরা আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকের মত এখানেই শেষ করতেছি ইনশাআল্লাহ আবার পরবর্তী কোনো একটা ক্লাসে আপনাদের সাথে দেখা হবে সে আশাবাদ ব্যক্ত করে আপনাদের সবার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে আমি আমার ক্লাস আজকে এখানে শেষ করতেছি আল্লাহ হাফেজ